ክርስቲያናዊ ስነ ምግባራት አሰጋጆች ቄሲ ስንታየ አባተ እና ዲያቆን ያሪድ ክብረ መድህን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በሰንበት ትምርት ቤቶች ማደራጃ ማምሪያ ማበረ ቅዱሳን ትምህርት ክፍል ሺ ዘጠይመቱ ዘጠና ስድስት አመተ ምህረት የመንፈሳዊ መጽሐፍ ተመቀረጸ ድም ጽባብነት አርቲ ምራፍለት ማህበራዊ ህይወት ሁለት ነጥባን ስነ መግባር ቤት ቦታ ይፈጸማል ሁለት ነጥባን ነጥባን በመኖሪያ ቤት ማህበራዊ ህይወት ከቤተሰብ ይጀምራል ትልቁ ትምህርት ቤት ቤተሰብ ነው ቤተሰብ በቅዱስ ጋብቻ የሚፈጸም በመተሳሰብ በመፈቃቀር የተመሰረተ ከሆነ ስነ ምግባራዊ ህይወት ይዞ ለመጓዝ በሰውም ያስቸግረም አንድ አንድ ጊዜ በቤተሰብ ውስጥ ባሉ ሰዎች መጠንና ለክ ሐሳቦችና ሀቅዶች የሚለያዩበት ሁኔታዎች ይፈጠራሉ በመሆኑም በቤት ውስጥ ሰላምን ፍቅርን በተ በመተሳሰብን ከመን ጸባረቅ ይልቅ መናናቅ ክክር ሰፍኖበት ይገኛል በዚህ ወቅት በቤት ውስጥ የሚፈጠር ፈተና ከመመረር ከመመረር ይልቅ ቤተሰብን በቃለም ሆነ በስነ ምግባር ያስተማርነ ከቁጣና ከክርክር ይልቅ ተተናና ፍቅርን ከጸብና ከአመጽ ይልቅ ትግስተ ምነተንና ገንዘብ ማድረግ ያስፈልጋል እንዳንድ ሰዎች ከቤት ውጭ ያለውን ህይወታቸውን አስተማሪ ነው በቤት ውስጥ ግን በተቃራኒ ውቁጡና ሳዛኝ ተባይን ያሳያሉ ስለዚህ ሰው በሁለት ፈቃዳት የሚመላለስ መሆን የለበትም ንግዚም ሰው ምን ይለኛል በማለት የሚያከናውኑት ስራ ዘላቂነት የለውምና ሰው ለራሱ በህሊና ዳኝነት እየተመራ ግን መልካም ስራ ቢሰራ መልካም ርካታን ያገኛል 2.1.1.1 ክርስቲያናዊ ቤተሰብ ምንድነው ቤተሰብ በቅዱስ ጋብቻ ማካኝነት ከመመሰረተው ተዳር የሚገኘው ነው ከነዚህ ሁለት ጾታዎች ግንኙነትም ልጆች ይወለዳሉ መካን ሊሆኑም ይችላሉ ከወለዱ ከወላጆቻቸው ጋር ካልወለዱ ሁለቱና ከነርሱ ጋር የሚኖሩ በአንድነት ቤተሰብ ይባላሉ ክርስቲያናዊ ቤተሰብን የተለየ የሚያደርገው አንዱና ዋነኛው ነጥብ ቤተክርስቲያን ስርዓት በተክሊል ወይም በቁርባን የሚመሰረት መሆኑ ነው 2.1.1.2 ክርስቲያን በቤተሰቡ መካከል ያለው ድርሻ ክርስቲያን በቤተሰቡ መካከል ሲኖር ወላጅ ከሆነ እንደ ወላጅነቱ ልጅም ከሆነ ከልጅነቱ ወይም በቤት ውስጥ ለማከልከል የተቀጠረ አገልግሎት ሰራተኛም ቢሆን እንደዚሁ እንደ አገልግሎትነቱ የሚወጣው ድርሻ አለ ይሄንንም በየተራ እንመለከታለን ሀ የወላጆች ድርሻ ወላጆች ባልና አምስቱ በአንድነት ሆኖ ማለትም አንድ ስጋ አንድ አካል የቤተሰቡ መሪ በመሆናቸው ሊወጡት የሚገባ ተክባር ይኖራል እነዚህ ሁለት የቤተሰብ መሪዎች ልጆቻቸውን በመልካም ምክባር በማሳደግ የሚኖሩበትን ቤት የእለት እለት እንቅስቃሴ እየተከታተሉ መስመር በማስያዝ አገልጋዮች የሆኑ ሰራተኞችን ሳማሩ ስራም ሳያበዙ በማሰራት መኖር ይተበቀባቸዋል ወላጆች ይህንን ከባድ የቤተሰብ አላፊነት ሲወጡ በሚከተሉት ነጥቦች ቢመሩ መልካም ነው 
አንድ በፍቅር ልጆች ፍቅርን እንክብካቤን ይፈልጋሉ የወላጆችን ፍቅር ያገኘ ያደገ ልጅ መንፈስ ተንካራ ለሰው የሚያዝን ሩሮ ስለሚሆን ወላጆች ልጆቻቸውን ሲያሳድጉ ጥላቻን በማራቅ አስፈላጊ የሆኑ ቁጣን በማስወገድ ቢሆን መልካም ነው ናንተም አባቶች ሆይ ልጆቻችሁን በጌታ ምክርና በተክሳስ አሳድጓቸው እንጂ አታስቆጣቸው እንዲል ኢፈሰን ራፍለት ቁጥር 4 አንዳንድ ወላጆች የቤተሰብ ራስ መሆናቸውን በቁጣ በዱላ በመግለጽ ልጆቻቸውን በኃይል ብቻ ለመግዛት የሚሞክሩበት ጊዜ አለ ይሄ ግን ለጊዜው ልጆች ዱላና ቁጣ ፈርተው እንዲገዙ ቢያደርግም ፍቅረነ ካለ ማግኔታቸው የተነሳ ጨካኞች ስለሚሆኑ የኋላ ኋላ ከወላጅ ቁጣና ዱላ ነጻ ሲሆኑ ለህብር ተሰቡ የሚያዝኑ በዱላ በቁጣ በትን በነተረክ የሚያምኑ ያደርጋቸዋል ሁለት ትኩረት በመስጠት ልጆች ትኩረትን ይፈልጋሉ የሚያከናውኑትን ያንዳንዱን ተግባር የተመለከተ በጎን በጎ የሚላቸው ሲሳሳቱን የሚነግራቸውን ይሻሉ ስለዚህ ወላጆች በእያንዳንዱ የኑሮ ሂደት ልጆቻቸውን በንቃት መከታተል አለባቸው አንዳንድ ለልጆቹ ቦታ የማይሰጥ ልጁ ያጥፋም ያልማም የማይከታተለው በጨዋታ ጊዜ በበዓል ቀን ልጆቻቸው ልጆችን ለማናገር እንኳን ጊዜ የሌለው ቤተሰቡን በቸልተኝነት የሚመራ ቤተሰቡን በአግባቡ በንቃት መምራት ባለመቻሉ እንደሚጠየቅበት ባለ መረዳት ከቤተሰቡ ይልቅ ለሌሎች ቅድሚያ የሚሰጥ አይጠፋም መንፈሳዊ ሰው ግን ልጆቹን ደም አርግቶ አጥንት ሰክቶ የሰጠው እግዚአብሔር በመሆኑ የእግዚአብሔርን ጽጦታ ማቃለል የማይገባ እንደሆነ ተረድቶ ጊዜ በትኩረት ሊከታተላቸው ይገባል ማታና ጠዋት አብሯቸው ማሳለፍ በእረፍት ጊዜ ከእነርሱ ጋር መወያየት መመካከር የወደፊት እቅዳቸው ንምኞታቸውን በተመለከተ በግልጽኝነት መረዳት ለልጆች ትኩረት የሚሰጥ ወላጅ መለያ ምልክት ነው እንዲህ ያለ ወላጅ ልጆቹን በሚገባ ስለሚ ስለሚያ ሰላሚያ ሳድጋቸው ልጆቹ በእንክብካቤ እንደኖረ በእየለተና በየሰዓቱ እየተከተኩትና የሚያስፈልገው እየተደረገለት ያደገ ወይን ይሆንለታል ሶስት በማስተማር ጻናት በ30 እና በ80 ቀናቸው በቤተክርስቲያን በ40 እና በ80 ቀናቸው ቤተክርስቲያን ሲጠመቁ የሃይማኖት ትምህርት ሊያስተምሯቸው ቃል የሚገባው ክርስቲና አባት ነው ክርስቲና ክርስቲና አባት አውራጣት ይዞ ቃል ይገባል በዚህ ወቅት ምንም እንኳን እንደ ክርስቲና አባት አት ይዘው ባይምሉም ወላጆችም ለወለዱት ልጆች ሃይማኖት ትምህርት ሊያስተምሩ ቃል ይገባሉ ልጃቸውን በስጋው የሆነ በመንፈሳዊ ህይወቱ ሊያበረታቱን በጥበብና በመውገስ በቁመትም ጭምር የሚያድግበት ትምህርት እንዲያስተምሩ ይነግራቸዋል የነን ታላቅ አደረ በማሰብ አንድ አንድ ወላጆች ከልጅነት አንስቶ ዳዊት ያስደገሙ ነገር ሃይማኖትን ያስተማሩ የሚያሳድቁ አሉ በዚህ ምክንያት ልጃቸው ሲያድክ ለራሱ ለቤተሰቡ ለሃይማኖቱና ለሀገሩ የሚጠቅም ይሆንላቸዋል ንግስተ ሌኒ ቆስጠንጥኒዮስ የተባለ ልጅዋን በነገረ ሃይማኖት ኮትኩታ በማሳደቋ የሀገር መሪ በሆነበት ሰዓት የቤተክርስቲያን ስደት እንዲያበቃ አድርጓል 
መጻፍት አጽፉ አብያተ ክርስቲያናት አሳንጾ ለሌሎችንም ብዙ ለሌሎችንም ብዙ ተአምራት ፈጽሟል ይህ የማስተማር የመንከር ውጤት ነው አንዳንዶች ደግሞ ይህንን ባለመረዳት ነገር ሃይማኖትም ቸል በማለት ልጆቻቸው ምድራው የሆነ ጥበብ ብቻ እንዲማሩ ስለሚገፋቸው ተሳክቶላቸው በጥበብ ስጋዊ ቢገፉበት እንኳን ጥበብ መንፈሳዊ ነገር ሃይማኖት ላይ ምንም የማያውቁ ይሆኑና በበጎ ምግባር መጽናት አክቷቸው ለተለያዩ ሱስ የሚጋለጡበት ለሀገር ለወገን ብዙ መስራት ሲችሉ እንዳይሰሩ ሆነ የሚያልፉበት አጋጣሚ አለ አራት በተግባር በማሳየት ልጆች ከሚሰሙት ይልቅ በሚያዩት ይሸነፋሉ ከተነገራቸው ይልቅ የተመለከቱት በእነርሱ ሊና ትልቅ ቦታ አለው ስለዚህ ወላጆች ብዙ በመናገር ብቻ ልጆቻቸው መምራት ያለ መሻላቸው ተረርተው ጧትና ማታ መጸለይ በሰንበት ማስቀደስ ማድ ሲቀርብ በመጸለይ ተግባራዊ የሆነውን አንዋር በመሳየት ይተበከባቸዋል ልጃቸው በሚሰማው ብቻ እንዲመራ የሚፈልገውና የምንግረህን ብቻ ተቀበል የሚሉ አንድ አንድ ወላጆች ልጃቸው እንዳ እንዳያመሽ ያስጠነቀቁ ነርሱ የሚያመሹ ልጆቻቸው እንዳይጠጡ የመከሩ ነርሱ ጠጥተው የሚገቡ አሉ። እንዴ ያሉ ወላጆች ክራቸው እንደ ጭቅ ጭቅ እንደሚቆጠርና በቤተሰባቸው ሊናም የሚሰጣቸው የክብር ቦታ እንደሚያጡ መረዳት ይኖርባቸዋል በመንፈሳዊነትም እንዲሁ ነው አባት ወይ ምናት አስቀድሱ ብለው ቤተሰብን ለማሰዝ ለማዘዝ እነርሱ ሰንበትን ተበቀው ማስቀደስ ይከባቸዋል በተሰባቸው ነ ጸልዩ ጾሙ ብለው ሲያዙ እነርሱም በተግባር መሳየት ይተበቀባቸዋል አባብ ዘዋን የተባለ አብርሃም መጽዋት ያቀርበ እግዚአብሔርን ሲያመልክ ራሱን እንኳን ለመስዋዕት እስኪያዘጋጅ ድረስ ለፈጣሪው ሲታዘስ በመመልከቱ ይስሐቅ ያባቱን ፈለግ ተከትሎ በዘመኑ ሁሉ ፈጣሪውን ያከበረ ኑሯል ይስሐቅ ለእግዚአብሔር የነበረውን ፍቅር ይተመስለከተ ያቆበም እንዳባቱ እግዚአብሔርን አክብሮ ለእርሱ ተገስቶ ኑሯል ሁለቱን የዮሴፍ ልጆች በባረከ ጊዜ ያቆብ የተናገረው ቃል ይነኑ ወታ የሚያስጠነክር ነው አባቶቼ አብርሃም እና ይስሐቅ በፊቱ የሄዱለት እርሱ እግዚአብሔር ከታናሽነት የጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ እኔን የመገበኝ እግዚአብሔር ከከፉ ነገር ሁሉ ያዳንኝ መልካ መልአክ እርሱ እነዚህ ብላቴኖች ይባርክ ኦሪ ዘፍትረስ ምዕራፍ 48 ቁጥር 15 በዚህ ቃል ያቆብ ሁለቱ አባቶች አብርሃም እና ይስሐቅ በእግዚአብሔር ፊት እንደሄዱ እኩን ተዛዙን አክብረው እንዳለፉ መስከረዋል በዘመናችንም እንደ አብርሃም ህግ አክብሩ አክብሩ እግዚአብሔርን ፈርቶ ፍሩ የሚል ወላጅ ለልጆቹ አራያ ሊሆን ስለሚችል ወላጆች የሚናገሩትን በስራ የተሮቀሙ መንፈሳዊነትን በተግባር ያሳዩ በተሰባቸው መምራት ይተበከባቸዋል ለዋልና ሚስት ስለ ቤተሰብ ስናነሳ በመጀመሪያ ይመናነሳቸው ባልና ሚስት ናቸው ለቤተሰቡ መመስረት ምክንያት የሚሆኑ እነዚህ ባለት ዳሮች እርስ በርሳቸው በመከባበር የሚኖሩት ካም ኑሮ ልጆቻቸው ለዘመድ አስማሮቻቸው ሰላም ሆኑንና ለተዳራቸው ጽናት ወሰኝ ስለሆነ እርስ በርስ አንዱ ለሌላው ማከናውን የሚከባቸውን መረዳትና ማከናውን ይከባቸዋል አንድ ሚስት ለባሏ ሚስቶች ሆይ ለጌታ እንደምትገዙ ለባሎቻችሁ ተገዙ ክርስቶስ ደግሞ የቤተክርስቲያን ራስ እንደሆነ እርሱ አካሉን የሚያድን እንደሆነ ባል የሚስቱ ራስ 
ነውና አል ኢፌሶን ምዕራፍ 5 ቁጥር 22 ተብሎ እንደተጻፈ የሚስ ታንዱ ድርሻዋ ባሏ የቤተሰቡ ራስ ወይም የበላይ እንደሆነ ተደርታ ማክበር መከሳት ነው የኦም ሳራ አብርሃምን ጌታ ይያለች ትገዛለት እንደነበረው ነው ይሄንንም ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ በቀድሞ ዘመን በእግዚአብሔር ተስፋ ያደረጉት ቅዱሳት ሴቶች ደግሞ ለባዶቻቸው ሲገዙ ተሸልመው ነበርና እንዲሁም ሳራ ለአብርሃም ጌታ ብላ እየጠራቸው ታዘዘችለት እናንተም ከሚያስደነግጥ ነገር አንዳች እንኳን ሳትፈሩ መልካም በታደርጉ ልጆቿ ናቸው በማለት ገልቶታል አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 5 እስከ 6 አዳም ብቻው ኒኖር ዘንድ መልካም አይደለም ስለዚህ ረዳት እንፈጠርለት እንዲል ዘፈጠረት ምዕራፍ 2 ከቁጥር 18 ሄዋን ሴት የተፈጠረችበት አንዱ አላማ ረዳት እንድትሆን ባሏንም በስራው ሁሉ በመውጣቱና በመግባቱ ከጎኑ ሆኖ ሆና እንድትረዳው እንድታገዘው ነው ይሄንን በመረዳት ሴት ልጅ ባሏን መርዳት ይገባታል መርዳ ሲባል እርሱ ብቻውን ለቤተሰቡ እንዳይጨነቀ አሳብ በመለከስ ቤቱን መምራት የጋራቸው መሆኑን በተግባር ማሳየት ነው አንዳንድ ሚስቶች ባሎቻቸው ወተው ወርደው ያመጡትን ከተቀበሉ በኋላ በአግባቡ ማያስ ይገባቸው በሆነው ባልሆነው በማባከን የኖሮን ሚዛን ስለሚያዛቡ ወጪን በተመለከተ ባሎቻቸው ላይ ጫና እንዲፈጠር ያደርጋሉ። ባል የተጨነቀ እነሱ ግን የጎረቤትን ኑሮ እየተመለከቱ እንደነገሌ ያካላ ኖርከን ይህን ገብተ ካላመጣ ይህን ካልሰጠህ በሚል የተጨነቁ የተዳርን ሰላም ያደፈረሳሉ። ባሎቻቸው በስራ ጉዳይ ተበሳጭተው ሲገቡ በሌላ ማህበራዊ ጉዳይ ሲጨነቁ አይተው በማማከር እንደ ጥሩ ባንጀራ ሆኖ ከማጽናናት ይልቅ ሌላ ጭንቀት ይፈጥራሉ መንፈሳዊ ሴት ግን እንደነን እንደነዚህ እንደዚህ በማድረግ ፈንታ ባሏን በውስጥም በውጪም በኑሮ ሁሉ ረዳት ለተሆነ ይገባል ሚስት ከባሏ ጋር ስትኖር በእያንዳንዱ የኖሮ ሂደታቸው በግል ጽነት በመናገር ይኖርባቸዋል ከሌሎች አካላት ከወላጆቿ ከልጆቿና ከጎረቤቶች ጋር ሆና ስለ እርሱ ከመነጋገር ከማባት ይልቅ እርሱን ፊት ለፊት በማናገር ኖራቸውን በመመካከር መምራት ይገባታል ባል ለሚስቱ የክርስቶስ ምሽራ ለሆነች ቤተክርስቲያን ምሳሌ የሆነች ሴት ልጅ ክብርት ፍጥረት ናት ኤፌሶን ራፍ 5 ከቁጥር 21 ክርስቶስ ቤተክርስቲያንን እንደወደዳት ባሏል ይወዳት ይገባል ድካማን ተመልክቶ ሊያዝንላት በጉዛቸውም ወቅት በታጠፋ እንኳን ሊታገዛት የሚችለው ሲወዳት ነውና ስለሆነም ሚስቱን መውደድ ማክበር ይኖርበታል አብርሃም ሳራን መቤቴ ይላት ነበር ይህን ይላት የነበረው በዘመናችን የሴቶችን መብት ለማስከበር እንደተቋቋመው ድርጅት አይነት እንቅስቃሴ ፈርቷል ነበር ወይም ደግሞ ሳራ በእውቀት በሀብት በልጣው ተገኝታል ነበር ነገር ግን ይህ አባት ለሳራ የተለየ አክብሮት ስለነበረውና ሴት ክብርት ፍጥረት መሆኑን በመረዳቱ ነበር እኛም አብርሃምንና ይሳራን ህይወት እየተመለከተን ትዳራችንን የምንመራ ከሆነ እንደ ይሳቅና ለፈጣሪውና ለቤተሰቡ ታዛጅ ሆነ ቤተሰብ ማግኘት ይቻላል ወደ አባታቸው 
ወደ አባታችን ወደ አብርሃም ወደ ወለደች ወደ ሳራ ተመልከቱ ላሊ ሳያስ ምራ ፈርባን ቁጥር 2 ተብለን ተዘናልና ስለዚህ ህይወታቸውን ህይወት ህይወት ማድረግ ይኖርብናል ባዳም ላይ እንቅልፍ ጥሎ የጎኑን አጥንት በማውጣ በማውጣት ሰይተን ይፈጠረ አንጥቶም ረዳት እንድት ሆኖ የሰጠው እግዚአብሔር በመሆኑ ሰይተን ማክበር እግዚአብሔርን ስጦታ ማክበር ነው ጠቢቡ ሰለሞን ቤትና ባለጠግነት ከአባቶች ዘንድ ይወረሳሉ አስተዋይ ሚስት ግን ከእግዚአብሔር ዘንድ ናት ጻፈ ምሳሌ ምዕራፍ 19 ቁጥር 23 ያለው ሚስት እግዚአብሔር ስጦታው መሆኑን ሲያስረዳ ነው ቅዱስ ጳውሎስም ነገር ግን በጌታ ዘንድ ሴት ያለ ወንድ ወንድም ያለ ሴት አይሆንም አንደኛ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 11 ያለው ለዚህ ነው ወንድ ያለ ሴት መኖር ስለማይችል የውቱን ሰላማዊ ለማድረክ የሚስቱን አስፈላጊነት መረዳት አለበት አንዳንድ ወንዶች ገንዘብ ይዘው ወደ ቤታቸው ከገቡ ወተወርደው የሚያተርፉት እነርሱ ከሆኑ ገንዘብ ስልጣን ብቻውን ቤታቸውን ቤት እንደሚያደርገው ያምናሉ የሚስታቸው ወርዳታ የግድ እንደሚያስፈልጋቸው መረዳት ተስማቸው ሚስቶቻቸው ይንቃሉ አስተያየት እንዳይሰጧቸው በሐሳብም ሆነ በሪሎች ተጓዳኝ ጉዳዮች እንዳይረዷቸው ማድረግ ይጀምራሉ ይህም የስህተት ስህተት ነው ስለሆነም ቅዱስ ጳውሎስ ባል ያለ ሚስት አይሆንም እንዳለ ሰለሞንም ልባም ሴት ለባሏ ዘውድ ናት ያለው መጻፈ ምሳሌ ምዕራፍ 12 ቁጥር 4 መረዳት ይገባል በተሰቡን ለመምራት የሚስቱ መኖር የግድ እንደሚያስፈልግ ማመንና እርሷን ማክበርም የባል ድርሻ ነው አመሩሃ ልጆች ለወላጆች መንፈሳዊ ሰው ወደዚህ ዓለም ከመጣበት ከመጀመሪያው ሰዓት አንስቶ ያልተ ለዩትን በማልበስ በመመገብና በመምከር ያሳደጉትን ስለ እርሱ ያለም አቋረጥ የሚጨነቁትን ወላጆቹን መርሳት የለበትም ወላጆች ስነል አባትና እናት ማለታችን ነው አባት የቤት ራስ ነው አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 3 ካህናት ባነበሩበት ዘመን በሕግ ልቦና መስዋዕት ያቀርበ ለቤተሰቡ ያማልድ የነበረ የቤተሰብ መሪ ነው በመጻፈዩ ምዕራፍ 1 ቁጥር 5 ላይ የግብዣው ቀኖች ባለፉ ጊዜ እየወም እናልባት ጆቺ በደለው እግዚአብሔር ነን በልባቸው ሰድቦ ይሆናል ብለው ይለክና ይቀድሳቸው ነበር የወበማሉ ተነሳ እንደ እንደ ቁጥራቸው ሁሉ የሚቃጠል መስዋዕት አቀረበ የሚል ተጽፏል በፍጻሜ ዘመኑም ለልጆቹ በረከትን አድሎ የሚያልፍ የነበረ የበረከት ምንጭ ነው ያቆው ወንድሙ ኢሳው በመስር ወጥ የሸ የሸጠለተን የብክርና በረከት ከአባቱ ከኢሳቅ እጅ ተቀብሏል ዮሴፍ ልጆች ኢፍሬምና አምናሲ በያቆው እጅ ተባርከው በረከት አግኝተዋል ኦሪዘ ፍጥረት ምራፍ 48 ከቁጥር 14 የነሆ ልጆች ሴምና ያፌትም ከአባታቸው በረከትን ሲቀበሉ የሴም አምላክ እግዚአብሔር ይባረክ ከናንም ለእርሱ ባሪያ ይሁን እግዚአብሔርም ያፌትን ያስፋ በሴምም ድንኳን ይደር ከናንም ለእርሱ ባሪያ ይሁን ተብሏል ኦሪ ዘፈጥራት ምራፍ 9 ቁጥር 25 
ክርስቲያን ይሄንን ያሰበ ስለ እርሱ የሚለምንበትን ወጥቶ ባገኘው ገቢ የሚያስተዳድረውን ያሳደረው ያሳደረው በረከት ሊያድለው የሚችለውን አባቱን ሳይዘነጋ በማስተዋወስ እርሱም ለአባቱ የሚገባውን ማድረግ ይኖርበታል እናት ስለ ፍቅሯ የተመሰከረላት የወለደች ሆነ ልጅ እንደማትረሳይ ተነገረላት ናት በእውኑ ሴት ከማጸኗ ያለ ተወለደ ልጅ እስከማትራራ ድረስ ጻኗን ትረሳ ዘንድ ትችላለችን እንዲል ይሳያስ መጻፍ ምራፍ 49 ቁጥር 15 እናት ምሳሌ በማይገኝለት ጭንቅ አምጣ የምትወልድና በማንኛውም መስዋዕትነት ከፍላ የምታሳድግ ናት ለልጇ ትኖርአለች ልጇ መከራ እንዲደርስበት ስለማትሻ ከመከራ ለትሰውረው የተቻለትን ሁሉ ታደርጋለች ወሪ ዘጣት ምራፍ 2 ከቁጥር 2 እስከ 3 ልጇ ሲደሰት ትደሰታለች ሲያዝን ታዝናለች ልጇ ሲያገኝ ታመሰግናለች ሲያጣም ደግሞ ስለርሱ ፈጣሪዋን ተማጸናለች የቤተክርስቲያን ልጅ እንዲህ የምትጨነቅለትን ለተለተም ስለርሱ የምትጸልይበትን የምትጸልይለትን እናትን ያደረገችለትን አስተዋውሶ መንከባከብ ይከባዋል ከላይ ባየነው መልኩ አባቱንና እናቱን የሚያከብር ወላጆቹን የሚያስብ ልጅ እድሜው ረጅም ኑሮ መልካም ይሆንለታል አባትና እናትህን አክብር እግዚአብሔር አምላክ በሚሰጥ ህመድር እድሜ እንዲረዝም መልካምም እንዲሆንለ እንዲል ወሪዘዳገም ራፍ 6 ቁጥር 16 ያዲስ ኪዳን ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስም ይህንን ቃል መሰረት በማድረግ መልካም እንዲሆንለ እድሜም በመድር ላይ እንዲረዝም አባትና እናትህን አክብር እርሷ የተስፋ ቃል ያላት ፍትኛይቱ ተዛት ዝናትና ብሏል ወደ ኢፌሶን ሰዎች ምዕራፍ 6 ከቁጥር 2 እስከ 3 ስለዚህ መንፈሳዊ ሰው የሰነ ምግባር መጀመሪያ ይሆነውን ወላጆቹን የማክበር አገልግሎት በመፈጸም ንፁህና ስጋውን በበረከት ማክበር አለበት ወላጆችን ማሰብ የሚለውን በተለያየ መልኩ ለናየውን ይችላልን አንዱና የመጀመሪያው ለታቸውን ማሳውስ ነው አንድ አንድ ልጅ ከፍ ሲልና ራስዎን ሲች ወላጆቹ ያደረጉለት ማሰብ ያቆማል ስለ ቤተሰቦቹ ሲነሳም አይወድም በአጋጣሚም ከተነሳም የጫውታም ራስ ይቀይራልና በልጅነትም ምን የነበረው የወላጆቹን ወለታም ከሊናው ለማጥፋት ይሞክራል ይሄ ግን ተገቢ አይደለም ነገ ነግ ለእኔ ማለት አለበት እኔንም ልጆቼ እንዲህ ቢዘነኩኝ ያደረኩላቸውን ባስቡ ምን ይሰማኝ ይሆን ብሎ ራሱን መጠየቅ አለበት እንዲህ አይነቱ ክፉ ምግባር በጓደኛ በዘመድና በሌላውን ተመልካች ዘንድ ጅጋስ ነዋሪ ነው ከሁሉም በላይ በእግዚአብሔር ህግ ላይ ማመጽ ነው መንፈሳዊ ሰው ወላጆቹ ያደረጉለትን ሁሉ በማስተዋወስ ፍቅራቸውን ቸርነታቸውን ትግስታቸውን ፍቅራቸውንና ተቀሳሳቸውን መስከር ይጠበቅበታል ሌላው ለወላጆች የምናደርገው ነገር ቢኖር ባለና አቅም መርዳት ነው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ነገር ግን ለእርሱ ስለ ሆነተም ይልቁንም ስለ ቤተሰቦቹ የማይስማንን ቢሆን ማነቱን ይካደ ከማ ያምን ሰው ይልቅ የሚከፋ ነው አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 8 ብሏልና በዚህም 
ወላጆችን በተቻለ ሁሉ መርዳት ማገዝ ካልቻል ሃይማኖትን ከካደ መናፈቅ እንደማንሻል ነግሮናልና ዮሴፍ በቅብ ጻገር ሆኖ በስደት በሚኖርበት ዘመን መከራውን ሁሉ አልፎ ከብዙ ጣውረድ በኋላ ለሹመት ሲበቃ ወደ አባቱ እንዲህ ሲል መልእክት ልኳል አሁንም ፈጥናችሁ ወደ አባቴ ይወጡ እንዲ በሉት ልጅ ዮሴፍ የሚለው ነገር ይሄ ነው እግዚአብሔር በግብጽ ምድር ሁሉ ላይ ጌታ ደረገኝ ወደኔና አትዘግ በጊሴም በጊሴም ምድር ተቀመጣለ ወደኔ ተቀርባለ አንተንና ልጆች የልጆችህም ልጆች በጎችህና አላሞች ከብትህም ሁሉ በዚያም አንተንና የቤተ ሰዎች ያንተ የሆነ ሁሉ እንዳት ቸገሩ እመግባለሁ ይራብ ዘመን ገና አምስት አመት ቀርቷልና ወሪ ዘፍጥረት ምራፍ 45 ቁጥር 9 እስከ 11 ወላጆችን ማፍቀርና ማክፈርም ሌላው ድርሻ ነው ናታ አባት ባንድነት ሊያሳድኩን ወይም አንዱ ለሌላው አጥቶ በብቻኝነት ሲያሳድኩን እኛ የሚኖራቸው ፍቅር ፍጹምና ጥልቀት ያለው ነው ስለዚህ መንፈሳዊ ሰው ይሄንን ፍጹም የሆነ ፍጹም ፍቅራቸውን በማሰብ ማስደሰት ሊያደርግላቸው የሚገባውንም ሁሉ በፍቅርና በአክብሮት ማከናውን ይገባዋል ወላጆቻችንን ከመያደርኩላቸው ነገር በላይ የሚያስደስታቸው የሚለግሳቸው ፍቅርና ክብሮት ነው በቤተ ሰብ መካከል የሚፈጠሩ ችግሮች እንዴት ይፈቱ የሰው ልጅ በመሐበር ሲኖር ያመልካከትና ያስተሳሰብ ልዩነት ስለሚኖር ባሳብ ግጭት ምክንያት ተቃቀንና ከዚያም በላይ የሆኑ ግጭቶች ሊከሰቱ ይችላሉ። እነዚህ ግጭቶች ለጊዜው መከሰታቸው ለምን ባይባልም መፍቴ ካልተበጀላቸው እየሰፉ ስለሚሄዱና ወደ ተወሳሰበ ችግር ስለሚያድጉ በጊዜ መፍቴ ሊያገኙ ይገባቸዋል። በቤተ ሰብ መካከል የሚከሰቱ እነዚህን ችግሮች ለመፍታትና ባጭሩ ለመቅጨትም መደረክ ካለባቸው መፍቴዎች መካከለ አንዱ እና ይህ መጀመሪያው ጸሎት ነው። ሃ ጸሎት በቤተ ሰብ መካከል ሰላም ዲኖር ልጆች የሚነክራ የሚነክሩትን ወላጆች እንዲረዱ ወላጆች ሲዟቸውና ሲመክሯቸው ልጆች እንዲሰሙ በተወሰነ ጊዜ በሚያወጡት መርሃ ግብር እየተመሩ የቤተሰብ አባላት ቢጸልዩ መልካም ነው ኮርኔሊዮስ ከቤተሰቦቹ ጋር ሲጸልይ እግዚአብሔር ጸሎቱን ተቀብሎ መልአኩን እንደላከበለት መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል የሐዋርያት ስራ ምዕራፍ 10 ቁጥር 1 ሌሎችን ብዙ ቁርሳን በቤተሰብ ጸሎት እግዚአብሔርን በማሰባቸው የሚሹትን ሁሉ በማግኘት ቤታቸውንና ንብረታቸውን አስፋርከዋል ስለዚህ መንፈሳዊ ሰው የቤት ውስጥ ጸሎት መርሃ ግብርን ቸል ሳይል ተቀመበት እንደሚገባ አባው ያስተምሩናል ከመደበኛ የጸሎት መርሃ ግብር በተጨማሪ በቤት ሰመካከል የሐሳብ ልዩነት ሲፈጠር ወደ እግዚአብሔር መጸለይ ችግሮችን ማስወገጃ መንገድ ነው በቤት ውስጥ ያሉ አባላት በጉዳዩ ላይ ሲነጋገሩ መግባባት ካቃታቸው ለምን አልተስማማን ብለው ከመበሳጨት የጉዳዩን ምንነትም ያሰላሰሉ የራስን አስተሳሰብ ደግሞ ደጋግመው ያንጸባርቁ ከመጨነቅ ይልቅ መጸለይ ጥሩ መፍቴ ነው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በጸሎትና በልመነ ሁሉ ዘውትር በመንፈስ ጸልዩ በዚህ ማሳብ ስለ ቅዱሳን ሁሉ ይየለምናችሁ በመጽናት ሁሉ ትጉ ያለው ለዚህ ነው የፌሶ መጽሐፍ ምዕራፍ 6 ቁጥር 11 ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስም በበኩሉ እርሱ ስለናንተ ያስባል የሚያስጨንቃችን ሁሉ በእርሱ ላይ ጣሉት ብሏል አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 7 
ለህበ መመካከር ችግሮች እየሰፉ እንዳይሄዱና ያመለካከት ልጅነቶች ያደገው እንዳይሄዱ መካከራ አንዱ መፍትሄ ነው በቤት ሰብ መካከል ልጅነት ሲፈጠር አባላቱ ከስራና ከትምህርት መርስ በሰንበት ቀን በአንድነት ሆነው በየሚያሳልፉበትና የሚመካከሩበት ጊዜ ያስፈልጋል ወላጆች ከወላጆቻቸው ጋር የማይቀራርቡና የማይወያዩ ከሆነ ፍጹም መጓባትና መስማማት ከመጨለበት ደረጃ ይደርሳሉ ወላጆች ዝቅ ብለው በተተና ልጆቻቸው ማነጋገር የበታችነት መስራቸው በቁጣ ብቻ የሚቃና መስራቸው ካሸሹ ሚስት ከባሏ ጋር ከመነጋገር ይልቅ ከጎረ ቤትና ከልጆቿ ጋር መወያየትን ከመረጠች ችግሮች እየሰፉ እርስ በርስ እየተለያዩ ይሄዳሉ በዚህ ጊዜ የቤተሰቡ መሰረት እየተናጋ ይመጣል ጌታ እርስ በርሷ የምትለያይ መንግስት አትጸናም በማለት ያስተማረን ለዚህ ነው መጀመሪያ ከመነሻው ላይ እንደ ችግር ያልተቆጠሩ ልጅነቶች አድጋውና ሰፍተው በፍጻሜያቸው ከባ ችግር ማስከተላቸው አይቀርም ምክንያቱም አንዱ የሚናገረው ሌላው የሚተረኩ ነው በራስዋ አመለካከት ስለሆነ ችግሮች እየሰፉ ይዳሉ ይህንን በማሰብ የቤቱ አባወራ ልጆቹን ሳይነቅ የቤተሰቡን አባላት ሁሉ በፍቅር በማሰብ ሁሉም በነጻነት እንዲናገሩና እንዲወያዩ የቤተሰብ ኃላፊ እንደመሆኑ መጠን ብዙ ይጣበቀበታል አመሩሃ በመቅጣት በቤተ ሰመካከር ችግር ሲፈጠር ችግሩን የፈጠረው አካል እንዲመከር ያደረጉ መቆየቱ እንዳለ ሆኖ በሌላ በኩል ግን ልጆች የቤተሰቡን አካሄድ የሚያናውቱና ፈተና የሚፈጥሩ ከሆነ መቅጣትም የሚያስፈልግበት ጊዜ ይኖራል እንዲህ ባለ ወቅት የጉዳዩን ክብደትና ቅለት ተመልክቶ ልጅን መቅጣት ተገቢ ነው የሚቀጣው ቁጣትም ካይዱን እንዲያስተካክል እንዲረዳው በሚችል ግዜና ወቅት ሁኔታውን ያገናዘቡ ሊሆን ይገባል ጻነን ከመቅጣት ቸል አትበል በበትር በትመታው ዋይሞትምና በበትር ተመታው አለ ነፍሱንም ተታደጋለህ እንዲል መጻፈ ምሳሌ ምዕራፍ 23 ቁጥር 13 እስከ 14 ما كاباتوش كار بنويت ينسابات عندنا واننيا درشا بيتسبن بمغباباتنا بفكر اندي نور مدرتنا كانات ودن السحال جوچاچو بيت سيدو يبيتسبون انا نوار متيق ሰላም መኖሩንና አለ መኖሩን ማረጋጋት አለባቸው ከዚህ በኋላ ቤተሰቡን ሰብስቦ በማንጋገር ለሽግሩ መፍቴ መጻሕፍት ተቀሰው ከለምዳቸው ተነስተው መምከር ይተበቀባቸዋል በዚህም የሚገሰጹትን ገጽው የሚያበረታቱትን አባ በረታተው ይመለሳሉ እንዲህ ሆነ ሽግሮች መፈታቻቸው ይቀርን ንሳባተ ቤታቸው ሲመጣ ችግሮችን ስተው ከመመካከሪ ለሪሎች ጫዋታዎች ግዚያቸውን የሚያሳልፉ ግን ይሄንን እድል ማግኘት አይችሉም ስለዚህ በቤተሰመካከል የሚነሱ ችግሮችን ለማስፈቀድ የካህንነት ምክር አስፈልጊነት ተረድተን አባቶችን እናናገር ይከበራል ሁለት ነጥብ አንድ ነጥብ ሁለት ስነ መግባር በመኖሪያ ከባቢ ገብረገባዊ ህወት ቦታና ጊዜ የሚወስነው ሳይሆን በማንኛውም ስፍራ የሚታይና ዘውትር የሚገለጽ የሰው ልጅ የለት እለት የዘውትር ህወት ነው ስለዚህም የሰው ልጅ በሚኖርበት አካባቢ በተግባሩ የሚጠላ በሆነው ባልሆነው የሚጋጭ ረባሽነቱ አካባቢውን የሚያሰለች መሆን የለበትም ባንጻሩ 
በመልካም ተግባሩ የሚታወቅ አራያ የሚሆን የተቸገረን በአቅሙ የሚረዳ ሀዘንተኞችን የሚያጽናና ይሰጣሉትን የሚያስተርክ ህይወት ሊኖረው ይገባል በክርስቲና ተመህርት የሰው ልጅ ከራሱ ይለቀቀ ሊዮችን ሊያስብ ይነገራል ለሀገሩ ለህዝቡ እንዲጨነቅ ይመራል ክናቱም ከክርስቶስ የምንማረው ራስን ለሌሎች አሳልፎ መስጠትን ነውና ክርስቲና ማለትም በሁሉ ክርስቶስ እናምሰን ጌታችን ከመወለዱ በፊት በሰውና በሰው በሰውና በእግዚአብሔር በሰውና በመላእክት እንዲሁም በነፍስና በሥጋ መካከል ሰላም አንድነት አል ነበር ክርስቶስ ይወለድ ግን ሰላም እርግብ በመ በመስ በመስ ፈኑ በነዚህ ሁሉ መካከል ሰላም ሆኗል የማህበር የአንድነት ይወት ተጀምሯል ጌታችን ካረገ በኋላ አንድ ከመዛምርቱ ባንደነት በመኖሪያቸው አዛው ሀገር ያሉትን ምእመናንና በኢየሩሳሌም ያሉትን ምእመናን ይረዳዱ ይመካከሩ ነበር ይህ ማህበራዊ ኑሮና ክርስቲና እንደማይለያዩ ይረጋግጥልናል እነዚህ የመጀመሪያዎቹ ክርስቲያኖች በማህበር የሚተሳሰሩ ለመንፈሳዊ ኑሮ ብቻ ሳይሆን በሥጋውም ተባብሮ በመስራት አብሮ ለመመከር ነበር ከዚያ አንጻር ክርስቲያን በሃይማኖት መህርት የተረዳውን ማህበራዊ ኑሮ ጥቅም በተክባር ለመተክበርም ቁርቤቶቹንና በአካባቢው ያሉት ሰዎች መቅረብና ማገልገል ይተበከበታል ናው ሰናይ ሁና ሁ አዳም ሶበይ ይሄሉ አህዎ ህብረ ወንድሞች በህብረት ቢቀመጡ ነው መልካም ነበር ነው የሚያማረ ነው እንዴ መስመረ ዳዊት መቶ 32 ቁጥር 1 አንዳንድ ሰዎች መንፈሳዊነትን ብቻ ገንዘብ ያደረጉ የመሰለቸው ከድርና በመሳሰሉት ማህበራዊ ጉዳዮች መቸሽ ጀምራሉ እነዚህም የክርስቲና ትርጉምና የመንፈሳዊነት ዓላማ ያልነገባቸው ናቸው ምክንያቱም ክርስቲና ከሰው ጋር መኖርን እንጂ መለየት መለየትን አታስተምርም ሰዎችን በፍቅር ቀርባችሁ በሃይማኖት ያለውን አጽኑና በካይማኖት ውስጥ የሚኖሩን እንደበቆ ስራችሁ ብርሃን ሆናችሁ አሁንለት ላልች እንጂ ከእንቅበታችን እንደተደፈበት መብራት ሆኖ አትልም ወይ ብራህ ብርሃን ከሞ በቅድመ ሰበ ብርሃናችሁ በሰው ፊት ይብራን ዲል ወየማት ዮሳንጌል መራፍ 5 ቁጥር 16 የማህበራዊ ኑሮ አስፈላጊነት የተረዳ በነጠላ ከመ ከመጓዚልቅ በማህበር መኖር መልካም እንደሆነ ያወቀ ክርስቲያን ይሄንን የማህበራዊ ኑሮ በአግባቡ ለማስኬድ በአካባቢው ሊያከናውናቸው የሚገቡትን ተግባራት በተለያየ መልኩ ከማ ከፋፍ ለነ ለነያቸው እንችላለን ሀ በለማስራ መሳተፍ ክርስቲያን ደማንኛውም ሰው በተስተካከለ ዓለም መኖርን ይሻል ልገትና ለማተን ይናፍቃል ሰዎች ሁሉ የተሻለ ኑሮ ቢኖሩ ከደነት ወጥተው ፈጣሪያቸውን ቢያ መሰግኑ ይፈልጋል በመሆኑም ለሀገር ድገትና ለአካባቢው ልማት መፈጠን መታገል ይገባዋል ለምሳሌ የሚኖርበትን አካባቢ ከጎረይ ቤቶቹ ጋር ተነጋግሮ ማጽዳት ንህስና መተበቅ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ለማት ማለት ለመኪና ለእግረኛ አስቸጋሪ ሆኖ በክረም ትጭቃ በበጋ አዋራ የሚበዛባቸው ነገሮች አስፋልት ጥርጊያ እንዲሆኑ ማድረግም ይሆናል በሌላ መልኩ በኩል ስራ የፈጥ ወጣቶች ስራ እንዲኖራቸው ወላ ጃልባ የሆኑ ጻናት እንዲረዱ ሁኔታዎችን ማመቻቸትም ለማት ለሚለውን ይችላል ክርስቲያን በሁሉም መንገድ ከእርሱ አልፎ ሌሎች የሚያድ የሚያድኑበት መንገድ በመዘጋጀት በመስራት ይሳተፋል 
አንድ ክርስቲያን ይህን ሲያደርግ ጉሬቤቶቹና በአካባቢው የሚኖሩ ሰዎች በሚሰራቸው ስራ ስለሚደሰቱ የሚያመልከውን እግዚአብሔርን ያስተማረውን ቤተክርስቲያንን ይመስል ያመሰግናሉ ወደ መንፈሳዊነትም ይሳባሉ ጌታችን በወንጌል ብርሃናችሁ ወሰው ሁሉ ፍት ይብራ ሰዎች የምታደርጉትን አይተው የሰማይ አባታችን ያመሰግኑ ዘንድ ብርሃናችሁ ወሰው ሁሉ ፍት ይብራ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 14 ያለን ነስማረ ለዚህ ነው ይሄን በጉ ስራቹ በሁሉ ፍት ይገለጽ ሲለን ነው ይሄንን ያልተረዱ መንፈሳዊያን ግን የራሳቸውን ቤት ብቻ ያሳምሩ አከባቢያቸውን ይረሳሉ በችግር ማጥ ውስጥ ያሉትን ወገኖቻቸውን መከራና ስቃይ ያያዩ እንዳላዩ ይሆናሉ ለአከባቢያቸው ለማት አይጨነቁም በዚህ ምክንያት ክርስቲና ራስ ወዳድነት ተደርጎ በአላው ያቂዎች ዘንድ እንዲተረኩም ያደርጋል ይህም ብዙዎችን ከክርስቲና ህይወት እንዲሸሹና መንፈሳዊነትን እንዲንቁ ያደርጋቸው ይችላል በቀድሞ ዘመን የነበሩ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ልጆች በሃይማኖታቸው ጸንተው ለዚህ ሀገር ልማትና ድጋት በመንቀሳቀስ በመንቀሳቀሳቸው ህዝቡ ቤተክርስቲያን ባለ ወለታ መሆኑን እንዲያውቅ አድርጓል እና አባ ሰላማ ያዘጋጁት የፊደል አጻጻፍ የነ ቅዱስ ላሊበላ ህንጻ የሌሎችን ቅዱሳን የሥራ ውጤት ለዚህ ሀገር ጥቅም በመዋሉ ህዝቡ ቅርሶቹን ባየ ቁጥር ቤተክርስቲያንን እንዲያስፍ አድርጎታል ለ በመርዳት ሰዎች ማርዳት በሚገባ ነገር ሁሉ ካልረዳን ይቃል ስብከት ብቻ ውጤት የለው በተቻለን መጠን ስብከታችን በቃልና በሥራ መሆን አለበት ሐዋርያው ቅዱስ ያቆም ወንድሙን ወይም እህት ራቁታቸውን ቢሆኑ የእለት ምግባቸውንም ቢያጡ ከእናንተ አንዱ በደህና ሂዱ ሰዓት መቁ ጥገቦም ቢላቸው ለሰውነት ግን የሚያስፈልገውን ባትሰጧቸው ምን ይጣቀማቸዋል ያለው ለዚህ ነው ያቆመ ለክ የቆሙን ምራፍለት ቁጥር 16 ከዚህ አንጻር መንፈሳዊ ሰው ያካባብየው ነዋሪዎች በማስተማር በማስተረቅ ከመኖር ባሻገር ሲቻለው አቀሙን ያገናዘበ የገንዘብና የቁሳቁስ ዳታ ቢያደርግላቸው አገልግሎቱን ፈጽሞ ያደርጋል ብቻውን ካቃተው ደግሞ ከጓደኞቹ ጋር በመመካከር ስራ ይላቸውን አባትና እናት የሞቱባቸው የሚማሩትበት የሚበሉት የሚጠጡት አተው የሚማቀቁት እንዲጎበኛቸው መልካም ነው ጌታችን ወደ ምድረበዳ ተከትሎት ለወጣ ህዝብ የሚበሉት እንዲሰጧቸው እንዳደረገ የዮሐንስ ራይ ምራ የዮሐንስ ራይ ዮሐንስ ምራ 6 ቁጥር 1 እንዳዘ እንዳዘ ነላቸው ሁሉ መንፈሳዊ ሰው ለተቸገሩ ማዘን ይገባል እኔ ከጠገኩ ሌላ ይራብ እኔ ከመውቀኝ ሌላው ይብረደው ማለት አረመንነት ነው ስለዚህ እኔን እንደሚርበኝ ወገኔን ይርባዋል እኔን እንደሚቸግር ሌላውን ይቸግራዋል ክርስቲና ደግሞ ለተራ በማብላት ለተጠማማ ተጣስ ለታረዘ ማልበስ ነው ብሎ ባለንጅራሃን ወገንን እንደራስ አድርጎ መውደድ ይከፋል አንዳንድ ክርስቲያኖች በተንጣል ለለቤት ውስጥ እየኖሩ እነሱ ተርፋቸው ገንዘብ እየበተኑ ባጠገባቸው ያለ ችግረኛ አዝኑ ለማንም ምንም አይነት ዳታ የማያደርኩ ሰዎች ጫካኝ ብለውን ስኪ ገምቷቸው ድረስ ከበጎ መግባር ይለያሉ በአንድ ጎን ደግሞ መጻፍ ቅዱስ እየተቀሱ ቤተክርስቲያን እየተሳለሙ መንፈሳዊነታቸው ለማሳየት ይጥራሉ ነው የተባለው ባለ ዘጋ የተረፈው ለውሾች የደፋ ከደጁ የወደቁትን ደሃ ላዛርን ባለ ማሰብ ወደ ሲወል ወርዷል ይልቋስ ወንጌል ምራፍ 16 ከ 19 ጌታችን ዳግመኛ ለፈድ ሲመጣ ተርቤ መቻብላችሁ ተጠምቼ መቻያ ያጠጣችሁ 
የማቴዎስን ግመራ 25 ቁጥር 2 ብሎ ይጠይቃል እነዚህ ከጎረቤታችን ጀምሮ ለሰዎች ሁሉ ማድረግ የሚገባንን ባለማድረጋችን የሚመጡ ናቸው ጌታችን በመሳሌ ወንድሞ ወንበሪዎች ቀ ቀጥቀጣው የጣሉትን መንገደኛ ሊዋዊና ካህኑ ምንም ሳይረዱት ካለፉ በኋላ የተናቀው ሳምራዊ ግን እንዳነሳው ከገለጸልን በኋላ እናንተም እንዲሁ አድርጉ የወደቁትን አንሱ ብሏል የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 29 የወደቀ ሲባል በዱላ ተከትክቶ በሰይፍ ተመቶ የወደቀ ብቻ ላይሆን ይችላል ኑሮ ሰይፍ ሆኖ የመጣው ችግር እንደ ጅራፍ ይገረፈውንም የተቀጠቀጠ ቁስለኛ ልንለው እንችላለን ቁስለም ያ ሳይሆን ያ ሳይሆን የውስጥ የህሊና ቁስል ነው እንዴ አይነቶቹ ቁስለኞች በአካባቢያችን ብዙዎች ስለሆኑ ንረዳቸው ለናከማቸው ይገባል የኛ ረዳትነት እንደሚያስፈልጋቸው ይያወቀን እንዴ ሊዋዊውና እንደ ካህኑ ዝም ብለን አልፈን የምንሄድ ከሆነ ግን ያዋቂ ያጥፊተ ብለን ይፈረድብናል ምክንያቱም ወዘሰ ያምራ ለሰናይት ለሰናይት ወአይ ገብራ ኃጢያት ተከውኖ እንግዲህ በጎ ነገርን አውቆ ለማይሰራት ኃጢያት ነው ተብሎ ተነግሯልና ያቆም ራፋራት ቁጥር 17 حمرها بما استمر كريستيان اكبابيون لملوت مالتم لراسو لبي تسبو لهزو لاكرونا لايمانوتو تامانيون تولد لما فرات يتمارون يما استمر يا وقهون يما ساوق على فينات اللبت የነና አራፊነቱን የሚወጣው ደግሞ በተለያየ መልኩ ሊሆን ይችላል አንዱና የመጀመሪያው መንገድ ጎረቤቶቹ እና ሌሎች የአካባቢው ነዋሪዎች ቃለ እግዚአብሔርን ለመማር ወደ ቤተክርስቲያን እንዲሄዱ ማለት ነው የም እናትናኤል ወደ ክርስቶስ እንዳቀረበ ወንደ ፊሊጶስ ያለ ግብር በመሆኑ ፊሊጶስዊ ሐዋርያነት ነው ና ና ተመልከት መተስማ ይያሉ ሰዎችን ወደ ጉባኤት በመውሰድ በመስተማር ይችላል ሌላው የምናስተመረበት መንገድ ደግሞ አናናር ነው ለምሳሌ ከቤተሰቡ ሆነ ከማንኛውም ሰው ጋር በፍቅር በመኖር ጉልጊዜ ደግነትንና የሸርነትን ስራ በመስራት በጾም በመጸለይ በእለተ ሰንበት በማስቀደስ በጌታ በእመቤታችንና በቅዱሳን ስም ዝክር በማዘከር የተጣሉትን በማስታረቅ የበደሉትን ይቅር በማለት በኑሮ በህይወት በመሳብ ሃይ ማኑት እንዲዙ ምግባር እንዲሰሩ ንጽህናንና ቅድስናን ገንዘብ እንዲያድርኩ ንፍሳቸውን እንዲያድኑ በማድረግ ይቻላል መንፈሳዊ ህይወትን ገንዘብ ማድረግ ያልቻሉት እንደሞ የክርስቶስናንና ሃይ ማኑት ወደ ማክፈድና ወደ ማን ወደ ማን ነው አካባቢን ሰላማዊ ለማድረብ ጣቶች ራሳቸውን እንዲጠብቁ በመንፈሳዊነት እንዲጽኑ እግዚአብሔርንም እንዲፈሩ ለማድረግ የኃይነቱ የመንፈሳዊ ሰዎች ተሳትፎ ሰኝነት አለው በማህበራዊ ህይወት ውስጥ የሚነሱ ሰዎች ለመፍታት የቤተክርስቲያን ሚና ታላቅ ሆኖ ክርስቲያን በህብረት ሰው መካከል ከመጥፎና አለባለ የጣባያት መጠበቅ ይችላል 
ስለዚህ በአካባቢው በመንደሩ ያሉ የኖሩ ቀውሶችን ለመፍታት ዘማዊነትን ጉቦን እርስ በርስ መናቀር ሌሎችን አስነዋሪ ተግባራትን ለማረቅ መንፈሳዊ ሰው በኑሮ አስተማሪ ሆኖ መከኘት ይገባዋል 2.1.3 ስነ ምግባር በመስሪያ ቤት አንዳንድ ሰዎች ካደጉበት አካባቢ ተጽኖ የተነሳ በሚሰሩበት ስፍራ ከሌላው ተለይቶ ይታወቃሉ። በአንጻሩም በመልካም ህይወታቸው አራያ የሚሆኑ አሉ። በመስሪያ ቤት አካባቢ ሰዎች በተለያዩ ባህሪያቸው ይታወቃሉ። ለምሳሌ በትብት ተበት ይብታቸውና በገናዊነታቸው ማለትም በዘርነት በዘርኝነታቸው የሚታወቁ ሰዎች ራሳቸው ነደካማ ጎን ለመሸፈን ሲሉ ስራ ባልደረባን ስራ በማደናቀፍ በመተቸት አሳሽን ከሳሽና ወቃሽ መሆን ይመርጣሉ አንዳንዶች ደግሞ ከሰው ጋር መስሎ ለመኖር ብለው ኡነተን በሐሰት በመለወጥ ከአመጸኞችም ጋር ተባባሪ በመሆን ስራን ይወድላሉ። በዚህም ህሊናቸው ሲወቅሳቸው ይኖራል። ነገር ግን ሰው በስራው መልካምነት ይህሊናም ሆነ የመንፈስ ርካታ እንደሚያገኝ ያወቀ። ስነ ምግባራዊ ህይወቱን በተመለከተ በህሊና ወቃሽነት የሚሆን መከፋት ይለበተም። ሰው በስራ ገበታው ላይ ስራ ሐላፊ በአግባቡ የታዘዘ ስራውን የሚያከናውን ከስራ ባልደረባውም ጋር በፍቅር በአንድነት የሚሰራ ተትናን ገንዘብ የሚያደርግ ስራውን የሚያከብር በሁሉ አራያ የሚሆን መሆን አለበት መስሪያ ቤቶች ለሀገር የሚደክሙ ሰራተኞች በአንድነት ተሰማርተው የሚወጡባቸውና የሚወርዱባቸው የስራ አደባባዮች መሆን አለባቸው በዚህ ቦታ ከተለያዩ የእምነ ድርጅቶች ከተለያዩ ብሄረሰቦች የመጡ በመሆናቸው የተለያየ ባህልና መልካከት ሊኖራቸው ይችላል ስለዚህ መንፈሳዊ ሰው በመንፈሳዊው መሆነ በግል ድርጅቶች ውስጥ ተቀጥሮ ሲሰራ በስራ ባልደረቦቹ መካከል ሊኖረው የሚገባውን ጠባይ ቀጥለን እንመለከታለን ታታሪነት ቅዱስ ጳውሎስ ለስራ ከመትካት አትለቅሙ ይላል ሮሜ ራፍ 12 ቁጥር 10 እንዳለ ክርስቲያን ለራሱ ሆነ ለሚኖርበት ቤተክርስቲያን ጥቅም ሲል ለስራ የማይለቅም ታታሪ መሆን ይከበዋል የሥራ ሰዓት አክብሮ የሚገባ ያንዳንዱን ደቂቃና ሰዓት በወሬና በአልባል የጨዋታ ሳይሆን በስራ የሚያሳልፍ ስራውን ፈጽሞ ከቢሮ ሲወጣ ሰዓቱን በሚገባ መጠቀሙን የሚመረመር ባለ ጉዳዮችን ሳይጉላላ ለከመኝ ሰለቸኝ ሳይል የሚያስተናግድ እንግስተንና ህዝብ ህዝብ የጣሉበትን ሐላፊነት በሚከባ በመወጣት ክርስቲና የሰነፎች መጠራቀሚያ ሳይሆን የትኳን አንድነት እንደሆነ የሚያሳይ መሆን አለበት የመስሪያ ቤቱ ሰራተኞች በተሰበብ ተሰብበስ ለታታሪነቱ ቢመሰክርለት ባለ ጉዳዮች ላልመ ላለመግላለታቸው ምክንያት የሆነ እርሱ እንደሆነ በመግለጽ ቢመሰክሩለት የሥራ አለቆቹ በታታሪነት ቢደሰቱበት እርሱ ተመስክኖ ያስተማራቸው ቤተክርስቲያንም እንደሚያስመሰግን ሊያስብ ይገባዋል አለበለዚያ ግን ሥራው ላይ ከለገመ የተሰጠው ናላፊነት በአባቡ ካል ተወጣ በቀጣይም ሆነ በተዛዋዋሪ መንገድ ሰዎች ስለ ስንፈናው ካወሩና ከተችሁት የክርስቲያን ሰዎችን ሰነፍ ታደርጋለች የሚል የተሳሳተ አመልካከት ያላቸው ሰዎች ለሥራ ባልደረቦቹ የተችት መንገድ ይከፍትላቸዋል በመሰረቱ የክርስቲያን የጠንካራ ሰንጋተኞች ለሀገራቸውና ለወገናቸው የሚያስቡት ጉሃን ልጆች እና ተሰለም ሆኖ በአገሪቱ ያሉ ታላላቅ ቅርሶች ምስክር ይሆናል እና ላሊበላን እና አክሱምን የመሳሰሉ አብያተ ክርስቲያናት ሀገሪቱ የምትጠቀምባቸው ፊደላት ዛሬም ድረስ የሚደነቀው ድንቅ ውበት ያለው የሥነ ጽሑፍ ሀብት እኔው ዜማ ወቋቋሙ የተገኙት ከቤተክርስቲያን ነው የሥዕልን ሙያን ያስተማርሽ ቤተክርስቲያን ናት 
እንዚያ የቀድሞ አባቶች ለሀገር ለወገን የሚጠቅም ፊደል ሲያዘጋጁ የሰነ ጽሁፍ ድርሰት ሲያስፋፉ የተመሰገኑት እነርሱ ብቻ ሳይሆኑ የክርስቲያኑ ምናት ይሄንን በማሰብ መንፈሳዊ ሰው የተሰጣውን ስራ ብቻ ሳይሆን ሌሎችን ማሀገርና ወገንን የሚጠቅሙ ታላላቅ ተግባራትን ለማከናውን እንቅልፍ አቶ ስራ በማብዛት ታታሪነቱን ቢገልጽ መልካም ነው ምክንያቱም በወንጌል አምስት አምስት መክሊት የተጠቀመ የተቀበለው ቀረበና ሌላ አምስት መክሊት አምጥቶ ጌታ ሆይ አምስት መክሊት ሰጥ ሄይ ነበር እነሆ ሌላ አምስት መክሊት አተረፈበት አለ ጌታው መልካም አንተ በጎ ታማኝ ባሪያ በጥቂቱ ታምናል በብዙ ሾ መሃል ወደ ጌታ ደስታ ገባ ታብሎ እንደተነገረለት ሳይሆንል ማቴዎስ ወንኬል ምራፍ 25 ቁጥር 16 ለታማኝነት ምስራቤቶች ታማኝ ሰራተኛ አተው የሚከስሩበት አጋጣሚ ብዙ ነው ንብረትን ባግባቡ የሚጠቀም ከጉቦ ነፃ ይሆነ ተሰጣውን ስራ በታማኝነት የሚወጣ የተሳሳቱ መረጃዎችን የማይሰበስብ ታማኝ ሰው ማግኘ ከባድ ከሆነ ሰንብቷል እንዲህ ባለው ወቅት መንፈሳዊ ሰው አለቃውን ወይም የጥበቃ ሰራተኞችን ወይም አጠገቡ ያሉ የስራ ባልደረቦችን ፈርቶ ሳይሆን እግዚአብሔርን ፈርቶ ታማኝ መሆን አለበት ወገኑን መውደዱን በተግባር መግለጥ ይተበከበታል ማንም እግዚአብሔርን ወደዋል ይያለ ወንደሙን ቢጣላ አሰተኛ ነው አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 20 ተብሎ እንደተጻፈ የሰው ልጅ እግዚአብሔርን ይወዳለው ለማለት አስቀድሞ ሰውን መውደድ ይኖርበታልና ይህንን ማሰተ ያልተቀላቀለበተው ነተኛ ስራ በመስራት ለገል ጥቀሙ ሳይደላህ ታማኝነቱን መግለጥ አለበት ለስራውና ለአለቃው መታመን ያቃተው ሰራተኛ ለእግዚአብሔር ታመናለሁ ይል እምነቱን አሰተኛ ያደርገበታል ጌታችን በእንግሊዝ ከሁሉ በሚያንስ የታመነ በብዙ ደግሞ የታመነ ነው ከሁሉ በሚያንስም የሚያምጽ በብዙ ደግሞ አመጸኛ ነው ልቋስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 10 እንዳለ ትንሽ በሚባለው የዚህ ዓለም የሥራ ኃላፊነት ያልታመነ ሰው ለታላቁ የእግዚአብሔር ህግ ታማኝ ነኝ ቢል ቃሉን ለማመን ይከብዳል በስራ ቦታ ወረቀት ከመስረቅ ጀምሮ ተጨበረበረ መረጃ መቅ ጥራርና መቀጠር ያልተሰሩትን ሰርቻለሁ በማለት መሸከም በተሰረዘና በተደለዘ ሰነን ንብረት ማሻገር የሚፈልጉትን ሰራተኛ ቀጥሮ የማይፈልጉትን ማባረር ባለ ጉዳይ የተጉላላ ይያዩ ምንም አለ መቆርቆር አለቃቸውን ሲመለከቱ ትጉ ለመምሰል መጣጣር በሰውም ሆነ በእግዚአብሔር ፍት አለመታመን ስለሆነ በሰውም በእግዚአብሔርም ያስፈልዳል ስለዚህ ምን ፈሳቢ የሆነ ሰው እግዚአብሔርንም ለማስደሰት ታማኝ ሰራተኛ መሆን ይገባዋል እንደ ያቆብ ልጅ እንደ ዮሴፍ እግዚአብሔርን ከፊቱ አድርጎ ሊሰራ ይገባል እግዚአብሔርን ከፊቱ ያደረከ እንዴት በእግዚአብሔር ፍት ያተን ሰራለ ዘፍጥረት ምራፍ 39 ቁጥር 9 ይላልና አመሩሃ እና አለቃ መታዘዝ ነፍሱ ሁሉ በበላ ይላልሉት ባለ ስልጣናት ይከዛ እግዚአብሔር ካል ተገኘ በቀር ስልጣን ይለምና ያሉትም ባለ ስልጣኖች በእግዚአብሔር ይተሽ ሆኖ ናቸው ስለዚህ ባለ ስልጣንን የሚቃወም የእግዚአብሔርን ስርዓት ይቃወማል ሮሜ ምዕራፍ 13 ቁጥር 1 በማለት ታዋሪያው ቅዱስ ጳውሎስ እንደተናገረ ባለ ስልጣናትኛን እንዲመሩና እንዲያስተዳድሩን እግዚአብሔር ከኛ በላይ ያስቀመጣቸው በመሆናቸው ፍስራቸውን ሳንመለከት ከአጥያት በስተቀር የሚሰጡን ስራ ሁሉ በማከናወንን ተዘዝቻቸው ይከበራል የሥራ ቦታዎች ጥሩ የሥራ ቦታ እንዲሆኑ የበታሽ ሰራተኛ የበላዩን አክብሮ መስራት አለበት በመሆኑ መንፈሳዊ ሰው አለቆችን በማክበር የሚሰጡትን ሥራ በመስራት ተዛጅነቱን ማረጋጋት ይኖርበታል አለቆች ሰነድ ድልስ 
የገሊን ቁጥር ገሊን አባር ያዱ እንዲና የማይቀበለውን ስራ ቢያዙትከን መቃወም ይችላል ዘጸአት ምራፍ 3 ቁጥር 2 ክፉን ለማድረግ ብዙ ሰዎችን አትከተል ተብሏልና ስለዚህ በመጥፎ ምክራቸው ተስማምተው መስራት ፈርሙ ሲባሉ መፈረም ታላቅ ኃጢአት ነው ከዚህ ውጪ ግን የሥራው ጠባይ በሚያዛቸው መልኩ ካዘዙን ሰርተው ለማሰራት የሚጥሩ ከሆነ ታዛጅነትን በሥራ ማሳየት ይገባናልና አንድ አንድ ሰራተኞች ለአለቃቸው መታዘዝን እንደመሸነፈ በመቅጠር በራሳቸው ለመጓዝ ሲጥሩ ሥራ የሚያበላሹበት አጋጣሚ አለ ይላው ደግሞ ሥራ ባለ መስራቱ አለቃው ከወቀሰው በመስሪያ ቤት ውስጥ አድማ በማስነሳት አለቆቹን በመቃወም ስንፈናውን በአድማና በተቃውሞ ይሽፈን አይጠፋም እንዲህ ባሉና በሌሎች አለባሌ ምክንያቶች በትክክል የሚያዘንን አለቃ መቃወም ግን መንፈሳዊነታችንን ገምት ውስጥ ያስከብራል ከዚያ አንጻር መንፈሳዊ ሰው አለቃው ከስራትና ከህጎች አይዘ አይዘ ዘንጅ በስራ ሂደት ገነ ሊቀጣው ሊጽፍበት ሊያዘው እንደሚሽል አምኑ ታዛጅነቱን በስራ መግለጥ አለበት ትክክለኛ ወቀሳንና ቅጣትን አምኑ መቀበልም ትልቁ መንፈሳዊነት ነው ማ ከሰዎች ጋር በመግባባት የሰው ልጅ ከትጋት ከታታሪነት በላይ ተግባቢነትን ይሻል የትኛው ምህል ተታሪ ሰራተኛ ቢሆን ከሰዎች ጋር ካል ተግባባ ለሰዎች የእግዚአብሔርን ሰላምታ ከነፈገ ከበታቾቹም ሆኑ ከበላዮቹ ጋር በፍቅርና በአክብሮት ካል ተከራረበ ስራውንም ሆነ መንፈሳዊነቱን ባዶ ያደርክበታል ምክንያቱም መንፈሳዊነታችን የሚለካው ከሰዎች ጋር ባለን ሰላማዊና ቀና ግንኙነት ነውና ስለሆነ አንድ ክርስቲያን በስራ ቦታ አብሮ ሻይ በመጠጣበ በመጣጣት ሰዎች ሲሸኙት በመሸኘት የስራ ባልደረቦች ሀዘንም ሆነ ደስታ ሲገጥማቸው ከጎናቸው ባለመለየት ለማህበራዊ ኑሮ ያለውን ትልቅ ቦታ ተግባር ማሳየት አለበት ወደ ስራ ቦታ ሲገባ ከሚሰጠው ሰላምታ ጀምሮ በእያንዳንዱ ነገር ጠንቃቃ በመሆን ተግባቢነቱን ማሳየት ይተበከበታል እዚ ላይ ስለ መግባባት ስንሳ እኔ ገፍቼ አልሄድም ሰዎች ቀርበው ሰላም ካሉኝ ግን እላቸዋለሁ ለክሶ ከደረሱ እደርስ እደርሳቸው ሻይ እንጠጣ ብለው ከጋብዙኝ እኔም መጋብዛቸዋለሁ የሚል አይጠፉ እንዲህ ያሉ ሰዎች የተደረገላቸውን ለማድረግ የተዘጋጁ መርስ በመስጠት ላይ ብቻ የተመሰረተ መከራረብ ያላቸው ናቸው በወንጌል የሚያወዳቸውን በትወዱ ምን ዋጋላችሁ ቀራጆችስ ያንኑ ያድርጉ ይለም ነው እንደሞቻችሁንም ብቻ እጅ ብትነሱ ምን ብቻ ታደርጋላችሁ አህዛብስ ያንኑ ያድርጉ ይለም ነው እንግዲህ የሰማይ አባታችሁ ፍጹም እንደሆነ እናንተም ፍጹም አንሁን ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 46 እንደተባለ የሚቀርቡ ወጪን በመቅረብ ክርስቲና ውጪ ያሉ ሰዎችንም አይተም እነሱም ቢሆኑ ካባ ካባ ካበሏቸው አብለተው ከተጠራቸው አጥተው በፍቅር የተቀበላቸው በፍቅር ይሸኛሉና መንፈሳዊ ሰው ግን የሚያከብሩትን የሚወዱትን የሚጠሩት ብቻ ሳይሆን የማህበራዊ ህይወት ትርጉም ጠፍቷቸው ተዘለው በመኖር የሚያምኑትን ለክሶ በመድረስ ሰርጋቸውም በመገኘት አብሮ በመብላትና በመጠጣት ማቅረብ ይኖርበታል ይህንን ካደረገ ከታታሪነቱ ጋር ተግባቢነትን ስለም ያገኝበት በዙሪያው ያሉ ሁሉ ይተሰታሉ እንደርሱ ወደ ቤተክርስቲያን ለመቅረብ ይመኛሉ
ቅዱስ ጳውሎስ ቢቻላችሁ ስበናንተ በኩል ከሰሁሉ ጋር በሰላም ኑሩ ሮሜ ምዕራፍ 12 ቁጥር 18 እንዳለ ከሰሁሉ ጋር መግባባት የየያዙተን አይማኖት ያስከብራል ያውሬያ ታለቃ ቅዱስ ጴጥሮስ እግዚአብሔርን ያክብሩት ዘንድ ሯችሁ በአዛ መካከከል መልካም ይሁን ያለ ወለዚ ነው ሰህ ተበበኛ መሆን ክርስቲያን በስራ ቦታው የተሰጠውን ብቻ ሰርቶ የሚወጣ ካለቆቹ ስለወረደለት ተዛዝ ብቻ የሚጨነቅ ሆነ ከሌሎች የተሻለ ሆነ መግኘት አይችልም መስራውም ሆነ በመስሪያ ቤቱ መርካስ ይሳነዋል ከዚህ አንጻር አለቆቹ የሚሰጡትን ስራ እንዳለ ሆኖ የበለጠ ለመስራት የሚተጋ ያምሮ ፈጥራውን እየተጠቀመ ህዝቡን የሚያገለግል መሆን ይገባዋል ዮሴፍ በገብጽ ሀገር ሲኖር ግብጻውያንና ንጉሱ በጥበብና የለቱ በሚያከናው ናቸው አስደናቂ ተግባራት ይገረሙበት ነበር ለዚህ ነው ከንጉስ የሚያስተካክል ስልጣን ይሰጡት የግብጹ ንጉስ ፈራውን ለይሎቹና ለይሶፍ በእውኑ የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበትን እንደዚህ ያለ ሰው እናገኛለን ፈራውንም ዮሴፍን አለው እንደ አንተ ያለ ብለ ሐዋቂ ሰው የለም እግዚአብሔር ይህን ሁሉ ገልጦልሃልና አንተ በቤቴ ላይ ተሾም ዝበንም ሁሉ ለቃለ ይታዘዝ እኔ በዙፋኒ ብቻ ካንተ ፈልጣለሁ በማለት የተናገረው ለዚህ ነው ዘፍጥረት ምራፍ 41 ቁጥር 38 ዮሴፍ በጥበቡ ከንጉሱ እስከ ለውሎቹ ድረስ ያሉትን እንደማረከ መንፈሳዊ ሰው ጥበበኛ መሆን ይኖርበታል በስራ ቦታ ላይ ቋሚ የሆኑ የአሰራር መንገዶችን በመፍጠር የተጠላለፉና ውስብስብ የሆኑ የአሰራር ሂደቶችን በማስቀረት ባለ ጉዳዮች የሚግሏሉባቸውን ስራ ጠባዮች በማስቀረት ከተሰጠው በላይ የተሻለ የአሰራር መንገድ በመጠቀም ወቀቱንና ችሎታውን በማዳበር በስራው መመስከን አለበት እንዲህ ያለ ሰው በየስብሰባው በሚሰጣቸው አዳዲስና የተሻሉ ሐሳቦች የጊዜው የሚፈጥራቸው አዳዲስ ስራዎች ራሱን እንዲሁም ያስተማራቸው ቤተክርስቲያን ዲያስ መሰገን ይችላል ይህንን ለማድረግ ደግሞ ከስራው ጋር ተጓዳኝነት ያላቸውን መጻሕፍት በማንበብ ከሌሎች ተመሳሳይ ድርጅቶች ለምድ መቀየ በእድሜ በእውቀት ከሚበልጡት ሰራተኞች ጋር በመወያየት አውደ ጥናትና አውደ ራይ ሲኖር በመሳተፍና የሥራ ልምዱን የሚያሻሽልባቸውን ስልጣናዎች በግልም ሆነ በመስሪያ ቤት በመውል ሰር ራሱን ማሻሻል ተጠቀበታል ሁለት ነጥብ አንድ ነጥብ አራት ጽዋ ማህበር ጽዋ ማለት በቁሙ ኩባያ ወንጫ የመጠጥ መሳሪያ የሚል ትርጉም ሲኖረው በጽዋ ወይም ኩባያ ተቀስቶ የሚሰጥ መጠጥም ጽዋ ይባላል ኪዳነ ወልድ ክፍሊ መስገበካላት ማህበር ማለት ደግሞ ህብረ አንድ ሆነ ካለው ከግዕዝ ቃል ይወጣ ነው ስለዚህ ጽዋ ማህበር የሚባለው ቃል በአንድነት ሲተረኩ በጽዋ ለመጠጣት የሚሰበሰቡ የመመናን አንድነት ማለት ነው በጥንት ዘመን የነበሩ አባውን ዳቃሉ ፍቺ በሰንበት ቀን በጌታችን ወይም በአንድ ቅዱስ ለምሳሌ በመዳህን ያለም በእመቤታችን በቅዱሳን ሐዋርያትና በቅዱሳን በላክትስን በየወሩ የተሰበሰቡ በማሐበራት በህብረት ይበሉና ይጡ ዘወችንም እየመገቡ ይበያዩና ተሳሰቡ ነበር በዚህ መሰረት መናን የአመቱን ወራት ተከፋፍለው በየወሩ ተራገብተው ደግስ በመደገስ ችግረኞችን ያበሉና እየጠጡ እግዚአብሔርንና ቅዱሳንን ያስባሉ ጠቢቡ ሰላሙን ጻድቅ መታሰብ ያለ በረከት ነው መጽሐፍ ምሳሌ ምዕራፍ 10 ቁጥር 7 እንዳለ በረከትን ያገኛሉ በመቤታችን በጻድቃን በሰማታስም አብልተውና አጥተው ለቅዱሳኑ ከተሰጣቸው ቃል ኪዳን ተካፋይ ሆነሉ እናንተን የሚቀበለን እኔን ይቀበላል እኔንም የተቀበለ ኢላከኝን ይቀበላል ነብይን በነብይ ስም የሚቀበል የነብይን ዋጋ ይወስዳል ጻድቅንም በጻድቅ ስም የሚቀበል የጻድቅን ዋጋ ይወስዳል ማንም ከነዚህ ከተናናሽቻቸው አንዱ ከጽቃዛ ጽዋው ሐሩቻ በደቀ መዝሙር ስም የሚያጠጣ እነቱ ነጥላቸው አለ ዋጋው አይጠፋበት እንዲል ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 32 
ጽዋ ማህበር በቤተክርስቲያን ባንድ ቦታ ወይም በየ መመኑ ቤት በመዛወር ይካሄዳል አበርተኞቹም ካንድ ጽዋ ተጥተው ካንድ ማል በልተው የጽዋ እህትና ጽዋ ወንድም ይሆናል ለችግር ጊዜ ወደቀውን በማንሳት የጎደለበትን በመምላት ተረርተው ይኖራሉ ተረዳርተው ይኖራሉ ገጠር ከሆነ በአጨዳው ባረሙ የተባበሩ በከተማ በንግዱ በሀዘንና በደስታው ጊዜ እየተደሰቱ የደረሱለት መንፈሳዊ ዝምድናቸውን ደግሞ ይከታሉ አባላቱ በየ በአመቱ ወራት ልክ ተካፍለው ሰበል ጻሊቁን እንዲያዘጋጁ በማሰብ ብዙ ጊዜ ስራውለት ብቻ ይሆናሉ አንድ አንድ ጊዜ ግን አባላቱ ስለሚበዙ ሌላ ማህበር ግብር ይነድ ይነድ ይሄውም ለምሳሌ ቅዱስ ገብርኤል ዘዋይ የሚጠጡ ከሆነ ትርፍ የሆነው ሰው ሌላ ቀን ፈልጎ በተክላ ሃይማኖት ወይም በገብረ መንፈስ ቅዱስን በማጠጣት ማህበሩን ይካፈላል ይሄካሄድ ድር ወይን ድር ወይን ደባል ይባላል ሀ አጀማመር ጌታችንና አምላካችን መዳኔታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመስተ ሐሙስ ደቀመዛሙርቱን ሰብስቦ ህብስቱንና ወይኑን ለውጡ ስጋ መለኮትና ደመ መለኮት በማድረግ መግቧቸዋል ይህንን ምስጢር በሚበላና በሚጠጣድርቆ የሰጠው መብልና መጠጥ ስለሚያፈቅር አፍቀሯቸው ሲል ነው አፋቋቸው ሲል ነው አንድም የበሉት የጠጡት ከሰውን ከሰውነታቸው እንዲዋሃድ ተዋዳቸው ኖራል ታጀች ኖራል ሲል ነው ጌታችን የማዳን ስራውን ፈጽሞ ካደረገ በኋላ ቅዱሳን ሐዋርያት ይሄን ቅዱስ ሚስጥር የፈጸሙ ይቆርቡና ያቆርቡ ነበር ከዚም ጋር እነርሱ ከጌታ ጋር ያደርጉ እንደነበሩ ምእመናን በጽዋ ማህበር የተሰበሰቡ ከፍቅር ማዕድ እንዲሳተፉ ያደርጓቸው ነበር የነነም ወንጌላዊ ቅዱስ ሉቃስ ያመነተም ሁሉ አብረው ነበሩ ያላቸውንም ሁሉ አንድነት አደረጉ መሬታቸውንና ጥሪታቸውንም እየሸጡ ማንኛውንም እንደሚፈልግ ለሁሉ ያካፍሉት ነበር በየቀኑም ባንድ ልብ ሆኖ በመቅደስ እየተጉ በቤታቸው እንጀራ እየቆረሱ በደስታና በጥሩ ለብ ምግባቸውን ይመገቡ ነበር እግዚአብሔርም ይያመሰግኑ በህዝብ ሁሉ ፊት ሞገስ ነበራቸው ማለት ፈልጦታል የሐዋርያ ስራ አመራ 3 34 እስከ 37 ሰምንቱ ዲያቆናት እና ቅዱስ ስቲፋኖስ የተሾሙት ከሰፍ ከተወንጌል በተጨማሪ የጽዋ ማህበሩን እንዲያገለግሉ ነበር ይሐረ ስራ ምራፍ 6 ከቁጥር 1 እስከ 6 በቅዱስ ስቲፋኖስ ሞት ምክንያት ምእመናን ቢበተኑ በየተበተኑበት ሀገር በማህበር የተሰበሰቡ ጽዋ አይተቱ ነበር ይሐረ ስራ ምራፍ 6 ቁጥር 1 በዘመነ ሰማታት የነበሩ ክርስቲያኖችም ወቅቱ በአንድነት ተሰብስበው የሚያስቀድሱበት ባለመሆኑ የቤታቸው የተገናኙ አብረው የበሉና እየጠጡ በመማሩ መማማሩ መማማሩን ለታዊ ተጓራቸው አድርገውት ነበር በዚህ ተነሳ ማህበር መከፈል ጽዋ መጠጣት በየቤቱ የተገኙ ተማምሩ ዶችን መጉሁ መላእክት ክርስቲያኖች የሃይማኖታዊ ባህል ሆነ ለህዝባማ ማህበር ስነስርዓት ህዝባማ ማህበር 
አባው በትፊት የተወረሰ ራሱን ይቻለ ስርዓት አለው ስርዓቱን ስናጠና የምናገኛቸው የተለያዩ አካላት አሉ የተወሰኑትን እንመልከት አንድ ሙሴ ሙሴ ጽዋ ማሐበሩ ሰፍሳቢ ወይም ሊቀመን በር ማለት ነው የሰው ከማህበርተኞች መካከል በጣም ይመረጣል ስራውና ተግባሩ ከቀደመው አባት ከነብዩ ሙሴ ጋር የሚገናኙ ነብዩ ሙሴ ለእስራኤል ዘስጋ መጋቢ እንደነበር ይህም የማሐበር ሙሴ እስራኤል ዘነስ ለሚባሉ ክርስቲያን ማህበርተኞችና መሪ መካሪ ሆኖ የነፍስ ይስጋ ምግብ ያቀርብላቸዋል ሙሴ በእግዚአብሔር ፍቃድ የተሾመ እስራኤልን ለመዛዝ ሳይሆን ለማገልገል እንደሆነ የማሐበሩ ሰብሳቢ ሙሴ ማህበረተኞቹን በኃይልና በቁጣ ሳይሆን በፍቅር በተህትና ሆኖ ያገለግላቸዋል ይታዘዛቸዋል ሙሴ ከራሱ ይልቅ ለህዝቡ ያስብ ይጨነቅ እንደነበር ማሐበሩ ሰብሳቢም ከራሱ ይልቅ ለማሐበሩ አባላት ለህንነት ይጨነቃል በመሰረቱ ሙሴ የሚሆነው ወንድ ብቻ አይደለም አንዳንድ ጊዜ ሴቶች የሚሆኑበት አጋጣሚ ማለ ሁለት ሙሴ ወይም ሙሴይቱ ተክባር አዳዲስ አባላት ለመግባት ፈቃድ ሲጠይቁ ከማህበሩ ጋር በመመካከር ፈቃድ ይሰጣል ከማህበሩ አባላት መካከል የታመመ የተቸገረ ካለ ገንዘብ አሰባስቦ የሚደቆምበትና የሚረዳበትን መንገድ ያመቻቻል ማህበር በሚከፈልበት ለት ስነ ስርዓት እንዲኖር ያደርጋል ጽዋ በሚጠጣበት ለት አደግ አደግ ተቆቆሞ ያከለክላል ምዕመናን ጽዋ ተጠተው ወደ ቤታቸው ከመለሳቸው በፊት የሚቀጥለውን ወር ተረኛ አስተውሰውታል ይህንንም የሚያደርገው በሚከተለው መልኩ ነው ሙሴ በመካከል ይቆምና ማን ነው በሳምንት ያስጠም ያስጠምደ በ18 እኔ ነኝ የምትል የገሊ ወዳጅ ይላል ባለ ተራው ፈጠም ብሎ ይነሳና እኔ አለው የገሊ ወዳጅ ቢያደርኩ ቢያደርሰኝ ቢያደርሳችሁ ቢያቆይኝ ቢያቆያችሁ ማይ ሹሜ ቀጥማ ወዝጉጂ ተበቃችኋለሁ ብሎ ባባላቱ መካከል ሰክታል ይወድቃል ከጥልና ከሱ አለው እንዳል አለው ይበለ እንደወደ አይለ አጋንንት ይጣላል ይጣል ከጠሮ ያፍቃን ብሎ አቡነ ዘበሰማት ይሰጣል ሙሴው እስከ ሶስ ጊዜ ይህንን አዋጅ ካወጀ በኋላ በመጨረሻ ወደ ሁለተኛው ሰው ይከተላል ማነ ባለ ሁለት ያስጠመለ በ12 እኔ ነኝም እት የገሌ ወዳጅ ይላል መርሶ ኃይለ ወጠም እንደመጀመሪያው ነው በዚህ መልኩ እስከ 3 ድረስ ይሄድና አራተኛው ላይ ሲደርስ አራተኛውን ስሙን ሳይጠራ ያስጠነቅ ከዋል ባላ አራት ቤተ አንሳት ቤተ አንሳት ተጠራጠር ብልህ ስቀል ስቀል በማለት በሽፍን ያስተዋውቀዋል በዚያው አጅ ላይ ማህበሩን የሚከፈለው ሰው ይከፈለው ሰው ካለ መርሲ ሰጣል አለው ይላል ከሊለ ግን ተወካይ ወጥቶ ይሰጥለታል እኔ ያለው ይልለታል ይም ካል ሆነ ግን ሙሴው ራሱ ይመረ መረቃል አጁ ካለቀ በኋላ ሙሴው እዚያው እንደቆመ ስለሰገድ ስለ ደቀሰው እንደሙ ስም ሆኖ የሚከተለውን ይናገራል ለሙሴ ለደርክ ለደርክ ሙሴ አይኑ በሳሳ እጁ ባደላ ባለቤት ተላው በቀጠነ ቆሎ ቆሎ ባደረ ለቦ በቀነ በቀነበረ ማሩን ይላሉ ይልና እርሱ ገልገል ሙሴውም ባለ ባለቤቱም በማህበሩ ፍት ይሰግደሉ የማህበሩ አባላት በሙሉ ይነሱና ሙሴው አይኑ አልሳሳ እጁ አልዳ አላደላም ባለቤት ተላው አልቀጠነም ወይኑ ወይነ ቃና ነው ዳቦም አላደረ በስተመና ነው እንዲህ ያለ የለም በለው እስታቸውን በጭብጨባ በልልታ ይገልጣሉ 
በመጨረሻም ቄስ ሆኖ ይመረቀና ሰነባበታሉ ሐመሩሃ ምናን ሐመሩሃ በጽዋ ማህበር የመሰብሰብ አለማ መመናን ባንድነት ሆነ ወጽዋ የሚጠጥበት ማህበር የሚካፈልበት ለተለያዩ ለተለያዩ ነው ይታችን እና መዳኔታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከገደ ከደቀ መዛሙርቱ በአንዱ ስም ከጽቃዛ ውሃ ተጣቢ ኖር እነቱን ተላችዋለ ዋጋ ዋይጣፋም የማቴዎስ ወንጌል መራፍ 10 ቁጥር 32 ለማለት የተናገረው ቃል ስለአለ የዚህ ቃል ኪዳን በረከት ተካፋይ ለመሆን ሁለት በሩቅም በቅርብም ያሉ ምዕመናን ከያሉ በተሰብስበው አንድ ቤተሰብ እንደሆኑ አምነው በህብረት ለመጸለይ በህብረት ለማመስከን በህብረት ለመማርና ለመስራት እንዲመቻች እንዲመቻች ነው ነብዩ ዳይተም ናሁ ሰናይ ወናሁ አዳም ሶይ ይሄልዎ አህዘው ህብረ ወንድሞች በህብረት ቢቀመጡ ነው መልካም ነው ነው ሚያማረ ነው ያለው ለዚህ ነው መዝሙር 132 ቁጥር 1 ስለ ሃይማኖታችንና ስለ ቤተክርስቲያናችን ችግር ለማወያይት አራት በአገርና በወገን ላይ የሚደርሱ ችግሮችን ተመካክሮ ለማቃለል በጥንት ዘመን ማሐበርተኞች የሀገራቸውን ጉዳይ በተመለከተ በማህበራቸው ላይ ወያዩ ነበር አምስት ልባዊ ፍቅርን ለማጽናት በማህበር የተገናኙ ማሐበርተኞች ከቤተ ሰብ በላይ ፈቀራሉ አንድ ሰው በስራ ወይም በንግድ ወይም በተለያየ ምክንያት ከአገር ሲረክ ከዘመዶቹ በላይ ማሐበርተኞቹን ሲናፈቅ የሚታየው ለዚህ ነው ነ የማሐበርና የቤተክርስቲያን ግንኙነት የማሐበር መሰረት ቤተክርስቲያን በመሆኑ አብዛኛውን ጊዜ የሚሰበሰቡበት አጸደ ቤተክርስቲያን ነው አልፎ አልፎ በየቤታቸው ተሰብስበ ማሐበር የሚካፈሉ ሰዎችም የቤተክርስቲያን ለኡክ ለኡክ በቤታቸው እንዲገኝ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል ወላጆቻችን በየቤታቸው ጽዋ በሚጠጡበት ጊዜ በንስሐ አባታቸው በመካከላቸው እየተገኙ ያዘክሩላቸዋል እንደነበር መርሳት የለብንም ይዛሬው ዘመን ጽዋ ማህበር አካሄድ ከላይ ተመለከት ነው አባው የተረከብ ነው የጽዋ ማህበር ስራ በዘመናችንም አንድ አንድ መማናን እንደቀድሞ ሆኖ ስራቱ ሳይዛ ባጅ ተፈጸመ ሲገኝ አብዛኞቹ ግን በማወቅም ይሁን ባላማወቅ በሚሰሩ ስራ ስራቱን ሲያበላሹት ይታያሉ ሃ አውቀው የሚያጠፉ ጽዋ ማበር ስራቱን ለማበላሸት ሆም ብለው ከተነሱ አካላት መካከል ምናፍቃን ወንኞቹ ናቸው እነዚህ በሁሉም የቤተክርስቲያን አገልግሎት ውስጥ ሰርገው በመግባት ስራታው ዩኒ ማህበራ ለማና ስርዓት ለማዛባ ሲጥሩ ይታያሉ ስውር ደባቸውንም እንደሚከተለው ነው የተለየ ስርዓት በመስራት ምናፍቃን ጥዋ ማህበራትን ለመበረዝ ለከሚጠቀሙባቸው ዘዴዎች ዋና የራሳቸውን ስርዓት እየሰሩ መንቀሳቀሳቸው ነው እነዚህ ምናፍቃን ማህበራ ከመ ከመሰረቱ በኋላ ጽዋውን ይዞ መንቀሳቀስ ሙሴ ይመርጡ ማን ነው በሳምንት ማለት ካን ጠርቶ ማስ ባረከ ቅዱሳንን ጽል ማስ ከል መሳለም አስፈላጊ እንደሆነ ይነገራሉ በዚህ ፈንታ ባዶ ቤት ተሰብስበው የክህደት ትምርት አስተምረው ከቤተክርስቲያን ስርዓት ውስጥ የሆነ የማይታወቅ አዲስና እንግዳ ስርዓት ይሰራሉ የጽዋውን አከፋፈል ባህል በመንቀፍ ጽዋ ሲከፈል የተለያዩ ሃይማኖታዊ ባህሎች አሉ። እነዚህ ባህሎች ከቀድሞ አቦ በተውፊት የተላለፉ ተንከጥሳ መጻፍ ስለም አይቃጩና ከክርስቲና ትምህርት ጋር እንደሚስማሙ ስለም ስለታም መነባቸው ነው። ጽዋው ያለበትን ገንቦ እስቱ የሚቀመጥበት ንሶር ሲመለከቱ በቅዱሳት ስዕላት ፊት ሲሳለሙ ሲያዩ እንደ ስህተትና ያለማወቅ ምልክት አድርገው ይነቀፋሉ ይሄም ጽዋ ማህበራትን ለማጥፋት የሚጠቀሙበት አንዱ መንገድ ነው በመሰረቱ ማህበርተኞች በማህበር ወቅት የሚሳለሙት ነው 
ይህም የሚቀበሉ ነው ለባለማ ወቅ የሚያጠፉ ዋ ማህበር ላይ ከሚፈጸሙ ወሰተቶች የተወሰኑ ደግሞ ባለማውቅ የሚፈጸሙ ናቸው እነዚህም የጽዋ ማህበር አካይድ ባል ባቸው መማናን የሚከናወኑ ናቸው እነዚህ መማናን ከሚፈጥሯቸው ወሰተቶች የተወሰኑ የሚከተሉት ናቸው ድወችን መርሳት ማህበር የሚከፈል የሚከፈል በተዋና ዓለማ ትራቡትን ለማብላህ ተጠምተን ለማጠጣት በአጠቃላይ ችግረኞችን ለመዳት ነው እንደ አንድ ምእመናን ይሄንን ካለ መረዳታቸው የተነሳ ይተደ ይተደገሰው ድግስ እነርሱ ብቻ በልተውና ተጠጥተው ስከመስከር ይደርሳሉ ድወችን ግን በዘበኛ ያባራሉ ቅዱስ ጳውሎስ ምእመናንን በገሰጸበት መልእክቱ ገዲ ሐውራቹ ስት ሰበሰቡ የምትበሉት የጌታ ራት አይደለም በመብላት ጊዜ ያንዳንዱ የራሱን ራስ ይበላልና አንዱም ይራባል አንዱ ግን ይሰክራል አንደኛ ቆሮንጦስ ምራፍ 11 ከቁጥር 21 ይላል ስለዚህ ማስቀደም ያለብን ችግሮችን ነው ባለቤቱ ያስተማረን ይሄንን ነው ወሶበ ገብር በአለም በአለወስ ወአ ነዳያነ ወንስኪናነ ወስብራነ ለብዣ ባደረህ ግዜ ደሆችንና ጉንድሾችን አንካሶችንም ውሮችንም ጥራ ወጣቱንም ባለጠጋ ፍጹም ለትሆን ለትወድ ሄደና ያለህን ሽጠ ለደሆች ሰጥ መስገበህንም በሰማያ ታገኛለ ብሎ ታነው ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ቁጥር 21 ሁለት ነጥባን ነጥባን ሰንበት ሰንበት ወይም ሰንበት ማለት ሰባተኛ ቀን ማለት ነው እግዚአብሔር በስድስቱ ለታት ፍጥረታትን ፈጥሮ በሰባተኛው ስለረፈ ለቱ ሰንበት ተባለ አለቃ ኪዳን ወልድ ክፍሊም በመስገበ ቃላታቸው ሰንበት የሚለውን ቃል ይተረጎሙ የእለስም ሰባት ሰባተኛ ቀን ሰባተኛ ዓመት ማረፊያ ዕረፍት ቀደም ቀዳም ዓመተ ህድገት ሱባይ ሳምንት ብለውታል በክርስቲያን አጸደ ምእመናን ተሰብስበው ከተባረከው ማዕድ ከተባረከው መጠጥ እየበሉና እየጠጡ ክርስቲያን መጻፍትን ይያስተማማሩ የሚፈጽሙ በስርዓትም ሰንበት ይባላል በብሊክ ክዳን አይሁድ ስድስቱን ቀን በስራ ሳልፈው ሰባተኛውን ቀን ለተቀዳሚትን ለቤተ መቅደስ ተሰብስበው የእግዚአብሔርን ቃል እየተማማሩ ይሉ ነበር ባዲስ ኪዳን ደግሞ እስራኤል ዘነፍስ የተባለውን ክርስቲያኖች ሲታችን የተነሳበት ለተ ለተ ሁደን ሰንበት ሁለን ተራታለ በለተ ሁድ የሚፈጸመው የቅዱስ ተክባርም ሰንበት ይባላል ሰንበት በሰንበት ቀን መሰባሰብ የተጀመረው በሐዋርያት ዘመን ነው በአባቶች ዘመን የነበሩ ክርስቲያኖች በሰንበት ቀን እየተሰበሰቡ ማሐበር ከፈሉ ነበር ቅዱስ ጳውሎስ ለቆሮንቶስ ምእመናን ይጻፈው መልእክት ለዚህ ማስረጃ ይሆናል የምትበሉ በትና የምትጠጡበት ቤት ይላችሁ ምን ወይም የእግዚአብሔርን ማህበር ትንቃቻን ትንቃላችሁ አንዳች ይላችሁንም ታሳፍራላችሁን ምን እስልባችሁ ብሏል አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 22 ሐዋርያው በዚህ ቃል ቤታቸውን ጥላው በአንድነት የሚሰበሰቡ ምናን የየስፍራው ያሰባሰባቸው ማህበር ወይም ሰንበት የትርኩም እንዲከነሰቡ ነክሯቸዋል ከአባው በተወረሰ በዚህ መንፈሳዊ ጸጋ እግዚአብሔርን ይማመስከን ስራት ወይም ሰንበት በዘመናችንን በየገጠሩ እንዲሁም በከተሞች አካባቢ ይፈጸማል ለዚህም ተግባር በክርስቲያን አጸደ ውስጥ ሰንበት ያዳራሽ እየተሰሩ በህይወት ስካሉ ድረስ ይገለገሉ ይገለገሉበታል ሲመቱም አጥማቸው በክብር ያሳርፉበታል ሁለት ነጥባ አንድ ነጥባ አምስት ነጥባ አንድ ሰንበት ይድክስ አይነት ይህ ማህበር ሰንበት እንደ ሰውየው የኑሮ ደረጃ በሶስት ይከፈላል አንደኛው ከፍ ያለ ድግስ ተደግሶ የሚቀርብበት ነው በዚህ ድግስ አብዛኛው ክፍል ለነዳያን ይሰጣል የቀረው ደግሞ ሰንበቴ አባላቱ 
በፍቅር የተመገቡ መንፈሳዊ ውይይቶችን ያደርጋሉ ሁለተኛው ደግሞ ሙ ጌራ ወይም ትልቅ አቡ አዘጋይተው እርሱን ከቆረሱ በኋላ አብዛኛው ከፈለደዎች ሰጣሉ የተቀረው ደግሞ ሶስተኛው የድግስ አይነ ደግሞ መዘከራ ወይም ጠዲቅ ቆሎና ጠላ ብቻ ብናደ ከንግዶቻቸውን በዚህ ያሸኝተው እርሱን ተቃምሰው የሚያከብሩት ነው ሁለት ነጥባ አንጥባ አምስ ነጥብለ ተሰንበት ያላማ ማበረሰንበት ወይም ሰንበት የሚከበርበት ራሱን ይቻላል አላማ አለው ይሄም አላማ ከጽዋ ማህበር ጋር ተዛማጅነት ያለው ነው ድወችን ለማብላትና ለማጠጣት ስለሃይማኖት ስለቤት ክርስቲያን ለማወያይት ነው በአንድነት ተሰብስቦ ስለ ሀገር ጉዳይ ለማወያይት አራት በረከትን ከእግዚአብሔር ለማግኘት ነው ምክንያቱም ሰንበት የቅዱስ ተክባር እንደመሆኑ ከስጋውና ደሙ ቀጥሎ ለሰው ልጅ በረከትን ፍቅርን አንድነትን ጸጋን የሚሰጥ ነውና እነዚህን አላማዎች ያዘው ሰንበት የሙሴ ተመርቶለት ማን ነው ባለ ሰንበት የተባለ ተራውት ወለት ይከበራል ተቀላይ ስራቱ ከጽዋ ማህበር ጋር ስለሚመሳሰል የጽዋ ማህበር ስራት የሚለውን መለከቱ ሁለት ነጥባን ነጥባ መስነት ሶስት የሰንበቴ ተቀም የሰንበቴ ማህበር ሰዎች በማህበራዊ ኑሮ ተሳታፊ እንዲሆኑ ብዙ ተቀመዋል ወደፊትም ቢሆን ስርዓቱን ተጠብቀው ከተጓዙ ብዙዎች እንደሚያሳተፉ የታመነ ነው ስካውን ደረስ ለዝቦ ካበረከታቸው ተሞሽ መካከል አንድ የክርስቲያን ልጆች የሆኑ እመናን በመሉ በአንድነት ተሰብስበው የሚያከብሩበት ስለሆነ ለአና ባለ ጸጋ ሳይለይ ትንሹ ከትልቁ ጋር በመሆን የ እንዲወያዩና በአንድነት እንዲኖር አድርጓል ባለፉት ዘመናት ንግስታቱ መሳፍን ቱና ወቃንቱ ከደሃው ህዝብ ጋር አብሮ ከሚገናኝባቸው መድረኮች አንዱ ሰንበቴ ነው ሰንበቴ ያባላት የሆኑ ድሆች ለምነው ቢሆንም ህዝቡን ያበሉ ነበር ወቃንንትም ካላቸው ከፍለው በአንድነት ያከብሩ ነበር ስለዚህ ሰንበቴ ህዝቡን አንድ ለማድረግና የማህበር ኑሮን ለማስ ለመር ታላቅ አስተዋጽኦ አበርክቷል ሁለት ምእመናን በሰንበቴ በመገናኘ ስለሃይማኖታቸው ምንነት እንዲማሩ ሆኗል በሰንበቴ የሚገኙ ካህናት ለቱን አስመልክቶ ስለም ያስተምሩ አባላቱ ቅዱስ መጻሕፍትን እንዲማሩ ረድቷቸዋል ወደፊትም ቢሆን ጌታችን በሰንበት በጎ መስራት ይከባል እንዳለ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ቁጥር 12 በጎ ለመስራት ሰንበቴን ማክበር ስርዓት መከተል አለበት ሶስት ድሆች ወገኖች ተረርተው በታል በሰንበት የሚገኙ አባላህ ከተሰበሰቡ በኋላ የድግሱን አብዛኛው ክፍለ ድሆች ሰጠው ጥቂቱን ብቻ ለራሳቸው ይስተዋሉ ከዚህም የተነሳ ያላቸው ድሆችን በመርዳታቸው የሌላቸው ድሆች ደግሞ በመርዳታቸው ተደስተው ለቱን የደስታ የመጽናኛ ለት አድርገውት ይውላሉ አራት ማበር ተኞቹ እግዚአብሔር ለቅዱሳኑ የገባቸውን ቃል ኪዳንና ቅዱሳን ከሰይጣን ጋር ያደረጉትን ተካሎና ሽናፊነት ይማከሩበታል ማበረስ ጊና ሰንበቴ ከሰንበቴ ጋር በተጓዳኝነት የሚሰሩ ማበራት አሉ ከነዚህ ማበራት አንዱ ዝቅ ማበር ነው ዝቅ ማበር በመቤታችን ስደት ወቅት ካህናቱ ማhall የተጽጌ ቆመው አድረው ተዋት ከቅዳሴ ሲወጡ ምእመናን የሚሳስ ተፉበትን ማዕድ የሚያዘጋጅ ማህበር ነው በዚህ ወቅት ንሳባቶች ለቱን ደመ ከፋፈ በጽጌ ውስጥ ባሉ ሰንበታት ልጆቻቸው መብ ለና መጠጥ በማቅረብ ሰንበቴን እንዲያከብሩ ያሳሉ ግን ሳህሎችም በአንድነት በመሆን እህሉሃውን ይዘው ይቀርባሉ ካህናቱና ምእመናኑ በአንድነት በልተው ጠጥተው ተማምረው ይለያያሉ በጽቄ ወቅት ከመስከረም 26 እስከ 10 6 ድረስ እንዲያለ ከፍተኛ ዝግጅት ለሚዘጋጅ ተወጭ በመቤታችን ስም ይጠቅባሉ ምእመናንን ሐሲት ያደርጋሉ በዘመናችን ያሉ ሰንበት ቤቶች ላሻሽሏቸው የሚገባቸው ጉዳዮች 
ሰንበቲ ከቀድሞ አቡ ወጥን ፍት የተቀበል ነው ህዝቡን በማህበራዊ ኑሮ በማስተዋል ሳይሰሩ ረከት ታላቅ አስተዋጽኦ ያበረከተ ነው ወደፊት አካሄዱ ሳይለወጥ እንዲቀጥል በዘመናችን የሚታዩ አንድ አንድ ነገሮች ቢስ ተካከሉ መልካም ነው ሀ ትክስን መመጠን የሚደገሰው ድግስ ያባቱን አቅም ያከናዘበ የአባላቱን አቅም ያከናዘበ ይቀርበው ይሄልና ውሃ ተርፎ ስኪበላሽ ድረስ ያልተን ዛዛ መሆን አለበት አለ በለዚያ ግን አባላቱ ታራቸው በደረሰ ቁጥር ከእግዚአብሔር ዘንድ የሚያገኙትን በረከት በማሰብ ፈንታ ስለ ድግሱ ሊጨነቁ ይችላሉ ተበድረው ስከመደገስ ንብረታቸውን ሸጠው ማህበር ስከመካፈል መረሰሚ ኖራል ለ ያባተን መዋጭ ያባላትን መዋጮ ለልማስራ መዋጭ ሰንበተ ያባላት መዋጮ ከፍለው ያባላትን ንግዲታቸውን የሚወጡ ከሆነ የተሰበሰበው መዋጮ በደግስ ብቻ የሚጠፋ መሆን ይገባል ከዚህ ልክ በአካባቢያቸው ያሉ የደሆች ልጆች የሚያድጉበት ነው የተክርስቲያናት ከችግር የሚወጡበትን መንገድ ቢቀይሱበት መልካም ነው አመርዋ መንፈሳዊ ትምህርት የሚሰጥበትን መንገድ ማመቻቸት ሰንበት ቤቶች ጥንት ሲመሰረቱ እመናን በሰንበት ቀን ተሰብስበው እንዲማማሩ ታስቦ ነው በዚህ መሰረት አባላቱ ቅዱሳት መጻሕፍትን በካህናት አማካኝነት ሲመሩ ኑሯል አሁን አሁን ግን ይህ እየቀረ በመብለና መመጣጥ ብቻ የሚሽኛኙ ሰንበት ቤቶች አሉ። አባላት እየተማ እየተማሙና እየተጋጩ የሚያዩበት መጠጥ አብዝተው የጠጡ ሰዎች የሚታዩበት ስብከተ ወንጌል ቅድሚያ ካለ መስጠት የተነሳ ነው። ስለዚህ መመናን ለንሳይር የሚበቁባቸው ሰንበት ቤቶች ለማፍራት ካህናትና ሰባኪያን ወንጌል ማስተማር አለባቸው። ነ የሃባላትን መንፈሳዊ እድገት መከታተል ሰንበት ቤቶች የተጣላ የሚታረቅባቸው ያል ተማሪ የሚማርባቸው ከመሆናቸው አንጻር አባላቱ መማራቸው እርስ በርስ በመስማማታቸው እሳ መግባታቸው ለቅዱስ ጋር ለክብር ደሞ መብቃታቸው መከታተል ያስፈልጋል ሰንበቴው መሪዎች አባጮ ሲጎድል ድግሱ የተጠቀሰውን ያህል ሳይሆን ሲቀር ብቻ ሳይሆን በሌሎች መንፈሳዊ ጉዳዮች አባላትን መከታተል ይተበቀባቸው ለምሳሌ ቅዳሴ ሳያስቀድሱ ወደ ድግሱ ብቻ የሚገቡ አባላትና በአምልኮ ወጣው ተይዘው የሚሳተፉ አባላትን ከሕግ ሚስታቸው እጅ አራትና አምስት ከመጠ ያላቸው ጽዋ የሚጠጡ አባላትም በነፍስ አባታቸው ማስ መስከ ማስ መከረና መመለስ ይገባል የሀዘን ትርጉም ሀዘን መራራ ለክሱ ወይታ የልቦና ምርበሽ ነው ሀ የነሳሃ ሀዘን በነሳሃ ምክንያት የሚታዘን ሀዘን እግዚአብሔርንና መላእክቱ የሚደሰቱበት ነው የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ቁጥር 10 ይህ የሀዘን አይነት ጸጸት የሌለበት ሰውንም ወደ መዳን የሚያደርስ እንደሆነ ተነግሮለታል ለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 7 ቁጥር 10 መማናን በደል በደለው ህግ ተሰው ከእግዚአብሔር ተለይተው ከኑሩ በኋላ ወደ እግዚአብሔር ሲመለሱ የነሳሃ ሀዘን ያዝናሉ ኃጢያታቸውን ያሰቡ አመልነስ ንሰው ማቅለብ ሰው ያለክሳሉ ሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 12 ቁጥር 16 
በዚህ ሀዘን አይነት ስማቸው ከሚጠቀሱ አባ ወአና ወናዎቹ አባታችን አዳም ቅዱስ ዳዊት ቅዱስ ጴጥሮስ ናቸው የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 26 ከቁጥር አርባምስ እነዚህ ቅዱሳን በነሳ ምክንያት አመረረው ስላለቀሱና ስላዘኑ ስለነሳ በተነገረ ቁጥር ሀዘናቸው ይተረካል ለ ለሞተ ሰው የሚታዘን ሀዘን በሞተ ምክንያት ላጡት ዘመድን ወዳጅ ማዘን አይከለከልም ነገር ግን ከመጠን ያለፈ እንዳይሆን ቅዱስ መጻፍ ይመክሩናል ነገር ግን ወንድሞች ሆይ ተስፋ እንደሌላቸው እንደሌሎች ደግሞ እንዳታዝኑ አንቀላፍተው ስላሉ ታውቁ ዘንድ እንወዳለን እንዲል አንደኛ ተሰሉን ቂ ምራፍ 4 ከቁጥር 13 አውሪያው በዚህ መልእክቱ አዛብ ወተን ሳይ ሙታን ሰላማኑ ተስፋ እንደሌላቸውና ሀዘናቸውም ከመጠን ያለፈ መሆኑን ከነገረን በኋላ ና ግን ሌላ ዓለም እንዳለ ስለም እናም ተንሳይ ሙታን ተስፋ ስላለን ስላን ቀላፍት ወይ ደሞ ስለሞት ዘመዶችም አጥበቀን እንዳናዘን አስተምሮናል ስለሞት ዘመዶቹ የሚያለቀሰው ሶስ ጊዜ ያህል እንዲያለቀስ እርሱ እንዲያወጣ ይፈቀድለታል ሶስቱ ጊዜያት የማሽ ነፍስ ከስጋዋ የምትለየበት የማሽ አስክሪን ከቤት የበሚበጣበትና ማሽ አፈር የሚለብስባቸው ጊዜያት ናቸው በእነዚህ ጊዜያት በነዚህ ግዚያት እርም የሚያወጣ ክርስቲያን ደረቱን በድንጋይ ሳይደቃ ፊቱን ሳይወጥ አብሪ ከበራለው በማለት ዘመዶቹን ሳይወክ ማልቀስ ይችላል ከነዚህ ሶስት ግዚያት በኋላ ግን እግዚአብሔር ሰጠ እግዚአብሔር መሳ ዮ ምራፋንድ ቁጥር 21 ብሎ መጽናናት እንጂ በየጊዜውና በየሰዓቱ ቀን እየቆጠሩ በአርባ እና በሰማንያ መልቀስ አይፈቀድም ነፍስ ከስጋ ስትለይ የሚለቀስበት ምክንያት አንተ ሰው በሞት ምክንያት ነፍስ ከስጋ እንደተለየች በኃጢአት ምክንያት ከእግዚአብሔር አንድነት ተለይተ ይሁን ተብሎ ነው አስክሪን ወደ መቃብር ሲወርድ የሚለቀስበት ምክንያት አንተ ሰው በሞት ምክንያት ወደ መቃብር እንደወረድ በኃጢአት ምክንያት ወደ ሲውል ወደ ይሁን ተብሎ ነው አንድ በሃዘን ወቅት የተከለከሉ ድርጊቶች ክርስቲያን በአግባቡ እንዲያዝንና እንዲያለቀስ ስለታዘዘ የማይገቡ የሀዘን መገለጫ ድርጊቶችን ማራቅ አለበት ለምሳሌ በሀዘን ወቅት ድንጋይን ስትወር ደረትን መዳቅ ፍትን መባጠጥ ከመዋሽ ጋር አብሮ ካል ተቀበር ከብሎ ዘመድ ወዳጅን ማስቸገር እህሉሃ ላል ላለመቅመስ ወስኖ ከመገብ መከልከል እነዚህ አህዛብ ለማዶች ናቸው ጥቁር ልብስ በሀዘን ምክንያት ጥቁር መልበስ በለምድ የወረስ ነው እንጂ ከሃይማኖት ጋር የታየዛ አይደለም እንዲያውም ያዘነ ሰው የማቸን አስክሬን ወደ መቃብር ሲሸን በመላእክት ለመታጀቡ ምሳሌ እንዲሆን ነጭ እንዲለብስ ይታዘዛል የሐዋርያ ስራ ምራፍ 1 ቁጥር 10 ከዚህ ወጭ ግን ጥቁር ለብሶ ለወራት ለመ ለአመታት መቆየት ከመንፈሳዊነት ጋር ፈጽሞ የሚጋጭ ነው ቅዱስ ዳዊት 
ልጁ ሲታመመበት ሱባይ ገብቶ ሲያለቀስ ከቆየ በኋላ መሞቱን ሲያስረክት ግን ልብሱን እንደለወጠ ቅዱሳት መጽሐፍት ይናገራሉ። ዳዊትም ባሮቹን ህፃኑ ሞቷልነ አላቸው እነርሱ ሞቷል አሉት። ዳዊትም ከመድር ተነስቶ ታጠበ ተቀባም ልብሱንም ለወጠ ወደ እግዚአብሔር ቤት ገብቶ ሰገደ እንዲል ለተኛ ሳሙኤል ምራፍ 12 ከቁጥር 19 እስከ 20 በዚህ ቃል ንጉስ ዳዊት ልጁ እንዲያድግለት አስቀድሞ ቢያለቅስም ከመጣ በኋላ ግን እኔ ወደ እርሱ ሄዳለሁ እንጂ እርሱ ወድነ አይመለስም ቁጥር 23 በማለት እንደ ተጽናና ልብሱን ለፍሩጦ ከአመድ ላይ እንደተነሳ እንመለከታለን ከዚህ አንጻር መፈሳዊ ሰው ዘመር ሲሞትበት ጥቁር መልበስ አይከባውም ለ አስለቀሽ መጽሐፍ ቅዱስ ዳዊትን ስለ ሳኦልና ስለ ልጁ ስለ ዮናታን ያዘን ቅኔ ተቀኘ ሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 1 ቁጥር 17 ይላል እንጂ አስለቃሽ አስቆማ ይልም ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር ለማያያዝና እንደ ነገሪ ለመሆን ነው የሚሉ ይኖሩም አስለቃሽ መጥራት ከቅዱሳት መጽሐፍት ጋር ምንም አይነግንኝነት የለው በለም እንደሚታየው ያ አስለቃሽ ስራ የሟችን ዘመዶች መሐለ አስገብቶ ማስለቀስ ነው ለክሶ እንጂ እንዲ እንዲ ደምቅ እየተባለ አስቀድሞ የሞቱ ሰዎችን ስም ተጠራለች በዚህም በዙሪያው ያሉ ሰዎች ከአመታት በፊት ያጡትን ሰው እንዲያስተውሱ ታደርጋለች በዚህ ምክንያት የተሰበሰበው ሁሉ ወንባውን ይረጫል ለረቱን እየደቃ እየወደቀና እየተነሳ ይጫጫዋል አስለቃሽዎች የሚያወርዱት አንዳንድ ሙሽ ለሚያስተውለው ሰው በክርስቲያን አንደበት ሊነገር የማይገባው ከለታዊ ግጥም ሆኖ ይረዳል ለምሳሌ ህፃን ሲሞት ከአንድ እግዚአብሔር ይሻላል ገበሬ ዝርዝሩን አያጭም ሳፈራፍሪ በማለት እግዚአብሔርን ከገበሬ ሳሳን ሰው የሚናገሩበት ጊዜ አለ ይሄካይድ ከመንፈሳዊነት ጋር የሚጋጅ በመሆኑ ያስለቃሽዎች ስራ በቤተክርስቲያን አይደገፍም ከመንፈሳዊነት ጋርም አይስማማም እርም ማውጣት ካስፈለገም በአግባቡ አልቅሶ ማውጣት እንጂ አስለቃሽ ፈልጎ አስለቀስ ማለት እንደ አዛብ ያለ የለቅሶ ስራት መፍጠር ነው አመሩሃ ሐውልት ማቆ የእግዚአብሔር ሰዎች በእግዚአብሔር የሚያምኑ ምዕመናን አጽማቸው በአንድ ቦታ እንዲያርፍ የሚሆነው ከጥንት ጀምሮ የመጣ ስራ ስለለ ነው አባታችን አብርሃም ይስቶ ሳራ በመተች ጊዜ በኮሬ በኬብሮን ድርብ በሆነ ዋሻ ቀብሮ ተቀብሯታል በዚህ ዋሻ የልጅ ልጆቹ ሁሉ ተቀብረዋል ኦሪስ ዘፈጥረት ምራፍ 23 ከቁጥር 7 እስከ 10 እንዲሁም ምራፍ 23 ከቁጥር 49 እስከ 31 ምራፍ 30 49 ከቁጥር 31 ምራፍ 60 ከቁጥር 13 ከዚህ የተነሳ በጥንት ዘመን የነበሩ አባው በመቶ ጊዜ ከአባቶቻቸው መቃብር እንዲቀበሩ ይናዘዙ ነበር ያቆፍ ዮሴፍ ሎሌሎችም ቅዱሳን ይሄን አድርገዋል ኦሪ ዘፈጥረት ምራፍ 49 ከቁጥር 29 እንዲሁም ምራፍ 60 ከቁጥር 24 አጽምን በአንድ አከባቢ ማሳረፍ ከክርስቲያን ወገኖች ጋር መቀበር እንዲህ የተፈቀደ ቢሆንም ከተቀበረ በኋላ የተለያየ ቅርጽ ያለው ሐውልት መስራት ያንንም ለማስቀረጽ ባል ማዘጋጀት ካህናት እንዲገኙና እንዲያጥኑ ማድረግ ግን ከቤተ ክርስቲያን ስርዓት ውጪ ሆነ ተግባር ነው የሚሰራው ሐውልት ለማዋች ነፍስ የሚሰጠው አንድ አቸም ጥቅም የለውም 
እዚህ ገንዘብ ስለሚወጣ አባትም የአሰር ሪዎችን ኢኮኖሚ ያቃውሳል ካናት ጣን አጥነው ሀውልቱን መረቃቸው በቤተክርስቲያን ስርዓት ያልተለመደ እንግዳ ነገር በመሆኑ ከተፊት ስርዓታችን ጋር ይቃጫል ሀውልት የሚሰሩ ሰዎች ሀውልት የሚያወጡትን ገንዘብ ለዶች ቢሰጡ በማሽን ቢመጻውቱና ሌሎች በጎ ተግባራት ያከናው ነበር መልካም ነው አለበለዚያ ግን ለቤተክርስቲያኒቱ ስርዓት መፋለስ ተጠያቂ እንዳይሆኑ ያስፈራል ያስፈራል ነህ ሌሎች አላስፈላጊ ድርጊቶች በለክሶ ወቅት የማስፈልጉ የተለያዩ ነገሮች አሉ አንዱ ደረት መዳቅ ነው አስለቃሽዎች ዲንጋ ያንስተው ደረታቸውን የደቁ የሚያለቅሱ በስክስ ያለ ራስን ለበሽታ የሚዳርግና እግዚአብሔር የሚያሳዝን ተግባር ነው ፊት መባጠጥ መሬት እየወደቁ ከዲንጋ ይጋር መጋጨት እነዚህ ሁሉ ለክርስቲያን ተገቢ አይደሉም ተስፋ ያለው ተንሳይ ሙታን እንዳለ የሚያምን ከኔ በቢለይም ቢለይም የሄደ ወደ ፈጣሪው ነው የሚል ክርስቲያን ዲህ መሆናል የለበትም ራስን መቆጣጠር ስካክት ምን ፈራገቱ እንዳለ ሆኖ መገማቆም በአንድ አንድ ለክሶች ላይ የሚታይ ለማድ ነው ሙአሽ ከመተ በኋላ ለተወሰኑ ቀናት ከመገብ የሚከለከሉም አሉ ይሄ ለማቺ የማይጠቅም ቋሚን በነፍስ በስጋ የሚጎዳ ተግባር ነው ሰ የተንዛዛ ድክስ የማቸን ያርባ እና የሰማን ያቀመጣ ሰባ ለማድረግ ቁርባን ማስቆረብ ይከፋል ልጅ ለሞተ ዘዘ አልቅስለት እንደ አገሩን ባህ ተስካሩን አውጣለት እንዲል መጻፍ ሲራክ ምዕራፍ 38 ወቁጥር 16 እና በቁጥር 23 ላይ ሞተ ሞተ ሰውስ አረፈ አንተ ገነፍሱ ታርፍ ዘንድ ተስካራ ድርገለት ይላል በቁርባን ወቅት ህሉሃ አዘጋይቶ በቅዳሴው በሰዓታት በማለት ሲደክሙ ላደሩ አባቶች ማቅረቡ ይገባል ያቆብ በሂሳብ ፍት ያቀርበው ያማረና አይጣፈጠ መገብን ዳስ መሰገነውና ያባቱን ምርቃት እንዲያገኝ እንዳደረገው ለአባቶች የሚያስፈልጋቸው የሚያቀርብ ምርቃታቸው ይደርሳቸዋል በረከታቸው ያድርባታል በቅርባን ወቅት አባቶችን መመገብ መመረቁ አስፈላጊ ቢሆንም የሚደገሰው እንድግስ አብዝቶ በተንዛዛው ወጭ ተስካር ማውጣት ግን ከህክ ወጭ ነው ተወችን መመገብ በጸሎት ላደረው ካህናት ህሉሃ ማቅረብ ስለሚ በቃ ሌላው ሁሉ ትርፍ ነው ሁለት ክርስቲያን በለክሶ ወይም በሀዘን ቤት ለክሶ ቤቶች የማሽ ቤተሰብ ከሀዘን የተነሳ እህል አልቀም ስም ራስ ይነጠፋለህ ስከማለት የሚደርስባቸው ቦታዎች ናቸው እንዲ ሆዳለ ቦታ የሚሄድ መንፈሳዊ ሰው ጌታችን ያላዛርን እህት ማርታን ከእህቷ ጋር እንዳጽናናት እንሳይና ህይወት ነኝ ነኝ የሚያምንብኝ ቢሞት እንኳን ያው ይሆናል እንዳላት ዘንተኞችን ማጽናናት ይከባቸዋል ክርስቲያን ሞተ እንደማይቀር ረተ መጻሕፍ እንደሚነሳ ዛሬም ቢሆን በአካለ ነፍስ ከፈጣሪው ጋር እንደሚኖር ማስተዋስ አለበት ዘንተኞችን በዚህ መልክ ከማጽናናት ጋር ተዳምረው ራስን እንዲመረምር ማድረግ ይቻላል ታቢብ ሰለሞን ወደ ግብዣ ቤት ከመሄድ ወደ ለክሶ ቤት መሄድ ይቻላል እርሱ የሰው ሁሉ ፍጻሜ ነውና ጻፈ መክበ መጻምራፍ ሰባት ከቁጥር 2 እንዳለ ለክሶ ቤት ሰዎች ራሳቸውን የሚመረምሩበት አላፊ መሆናቸውን የሚያስቡበት ነው ስለዚህ በተፈጠረው አጋጣሚ ተጠቅሙ አዳሚዎችን ማስተማር ሞተ ድንገተኛ በመሆኑ ንሳ ገብተን እንድንጠብቀው በሚል መንከር ይቻላል ከዚህ ሁሉ ጋር በቦታው ላይ በሚነሱ ሀገራዊ ጨዋታዎች አካባቢውን መንደሩን በተመለከቱ ወይቶች ላይ በመሳተፍ ማህበራዊ ህይወትን ማጠናከር ይጠበቀበታል አንድ አንድ ሰዎች ለክሶ ቤት የሚገኙት ግን ባር ላስ መጣ በሚል አልተ ገኘ ማልተ ገኘችም መባባል ሰክተ ወይም ወይም ደግሞ ነገር ነገ በእነርሱ ለሱ ሰው እንዳይቀር ፈርቶ ነው ይህም በሀዘን ቤት የመገኘት አላማ ያልገባቸው ሰዎች አመለካከት ነው ሰርክ ትርጉም 
ተሰረገ ተጌጠ ተሾመ ጌጥ ሽልማት ተቀበለ ለበሰ ከሚለው ግስ ይወጣ ሲሆን ሰርግ በቁሙ ስብስብ መርዓ ይጋብቻ ባል ግስም ያስ ጌጥበት የሚሽልምበት ማለት ነው ኪዳነ ወልድ ክፍሊ መዝገበ ቃላት ሃ ይሰርክ ስርዓት እንፈሳዊ ሰርግ ከአለማዊ የተለየ በመሆኑ ስርዓቱም ልዩ ሊሆን ይገባል ልዩ የሚያደርገው ደግሞ ወይ የሚከተሉት ነገሮች ናቸው አንድ በተክሊል በቅርፋን መፈጸም ጋብቻ ፈጻሚዎቹ ደናገል ከሆኑ በተክሊል አንድ ይሆናሉ ካል ሆኑ ደግሞ የማአስባን ጸሎት ተደርጎላቸው በቅዱስ ቁርባን ይጣመራሉ በማለዳ ቤተክርስቲያን ተገኝተው በካና ፍራኪ አክሊል ደፍተው ካባ ደርበው ቁባ ቅዱስ ተቀብተው የቃል ኪዳን ቀለበታቸው በቤተክርስቲያን ፊት አስረው የነገር ሁሉ ማሰሪያ ይሆናው የክርስቶስን ስጋና ደም ተቀበለው ጋብቻቸውን ይፈጽማሉ። ጋብቻቸው በእግዚአብሔር ተባረከ ቅዱስ ነኝታቸው ንጹህ ይሆንላቸዋል። ሕብራውያን ራስ 13:4 አባው ገፍታ ነገር ስለዚህ ሚስጢር ሲናገሩ የጋብቻ አንድነት ግን በካናት መኖር በላያቸው በሚጸልይ በጸሎት ካል ሆነ በቀራ ይሆንም አይፈጸምም ሁለቱ አንድ በሚሆኑበት በተክሊል ጊዜ ቅዱስ ቁርባንን ያቀብሏቸዋል ምስካና ይባውና ጌታችን እንደተናገረ አንድ አካል ይሆናሉ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ቁጥር 5 ያለዚያ ግን ጋብቻ ተብሎ አይቆጠርላቸው ወንዶችን ከሴቶች ሴቶችንም ከወንዶች አንድ የምታደርግ ጸሎት ማተና ብለዋል ፍታነገስ ታንቀጽ 24 ቁጥር 899 ምጅ አንድ አንዳንድ ምእመናን ባለማወቅ ይመስላል ከቅደሴ በኋላ መተው ሳይቆርፉ አክሊል ለመድፋት ይሞክራሉ ፎቶግራፍ ለመነሳት ብቻ ካባ ደርበው ይታያሉ ከተክሊል ወይም ከቁርባን ወጭ ጋብቻው ነፈጽመው ካህናት እንዲያሽ እንዲያሽ ሸበሽብላቸው መዝሙር እንዲዛመሩላቸው የሚጠይቁም አሉ ይህ ሁሉ ግን ስተት ነው በክርስቲያን አክሊል የምትደፋው ካባ የምትደርበው መዝሙር የምትዘምረው ቆርበው ለሚጣመሩ ልጆች ስለሆነ ሽሮች ሊቆርቡ ይገባቸዋል ስርዓቱንም ሳይጓድሉ መፈጸም አለባቸው በመዝሙር መታጀቡ የክርስቶስን ስጋና ደም የተቀበሉ ለቤተ ክርስቲያኒቱ ስርዓት ጋብቻቸውን የፈጸሙ ሽሮች መታጀብ ያለባቸው በመዝሙር ነው በቤተ ክርስቲያን የሚያገለግሉ የቅኔ ማህሌት መዝሙራን መረብ ይወረዱላቸው የሰንበት ምርት ቤት መዘመራንም እየዘመሩላቸው በመዝሙር ይታጀባሉ መዘምራን የሚያቀርቡት ይህ መዝሙር በሰማይ ካሉ መላእክት ጋር በአንድነት የሚቀርብ ነው ሰርጉን ምድራቸው ከሰማያዊያን የሚገነኙበት ያደርጋል በመሽሮቹ ይወት የከበረው ሰውነታቸውን ዙፋን አድርጎ ከነርሱ ጋር ያለውን ክርስቶስ የሚደሰት በሰማይ የሚቀርብለት አይነት ምስጋና ሲቀርብለት ነው መልአክ በሰማይ እንደሚያመሰግኑት በመደረም ሽሮች ለክብርን በማማፍቃት ሁሉ ይመሰግን ይቀባልና ከዚህ በመሆን በተክሊል ወይም በቅርባን በሚፈጽሙ በጋብቻ ላይ ባንድ እንዲቆም የሚያደርጉ የተዘፈነ የተጨፈረ የሚጋቡ አልፋልፉ አይጠፉም የሚያቤት ክርስቲያን ስራትና የእግዚአብሔር ፍቃር ካለማወቅ የሚመጣ ሽግር ነው የእግዚአብሔር ፍቃር ሊፈጽም በሚገባበት በዚህ የከበረ ዓለት የሰውን ፍቃድ እና ሙአላ ብሎ መስፈን ቤተ ክርስቲያንንም ሊያስነቀፍ የሚችል አካይን ነው ሐዋርያ ቅዱስ ያዕቆብ ደስ የሚለውን ማንም ቢኖር ይዘመር ያዕቆብ ምዕራፍ 5 ቁጥር 13 አለንጂ ይስፈን አላለምና በደስታ ቀን መስፈን ሳይሆን መዘመር ይገባል ሶስት ስብከት መሰበኩ 
በቤተ ክርስቲያን ካለው ከቅዳሴው ሙሳ ተንስቶ ሰላም ሽሮቹ ክብር ለሚሰበክ ሰበው ታዳሚ ትምርት በመስጠት የጋርቻውን አላማና ምንነት መግለጥ ተገቢ ነው በእለቱ የሚገኙ ካህናት ህዝቡን ማስተማር እንዳለባቸው ተረርተው አጭርና ግልጥ የሆነ መልእክት ማስተላለፍ ይተበቀባቸዋል ታዳሚው በዚህ አጋጣሚ በሚሰማው ቃል ተማርኮ ራሱን መንፈሳዊ ጋብቻ ለዘጋጅ ስለሚሽል ምራን ማስተማራቸው የቤተ ክርስቲያንን አላማ ከግብ ያደርሳል ሙሽሮቹ እለቱ የነርሱ የሰርግ ለት በመሆኑ ህዝቡ የሚመለከተው እነርሱ ነው ስለሆነ ምነርሱ አራያ ሆኖ ተመርቱን በጸጥታ በማድነጥ የሚተላለፉን መልእክት በጥምና በመከታተል ተምረው ሌላውንም እንዲማር መጋበዝ ይተበከባቸዋል ባለቤቱ ያቀለለውን እንዲል እነርሱ ያለሰሙትን ያልሰሙትን ሰባክ ይውሌላው ሊሰማው ስለማይችል ለቤተ ዘመዷ ሰላምታ መስጠታቸው አስተናጋጅ የጠሩ ማዛቸው እነርሱም እርስ በርስ መነጋገራቸው እንትተው ሊናቸው ለትምህርቱ መስጠት አለባቸው ይትምህርቱ በተገቢ ሁኔታ መስጠት የሰርጋቸው አንዱ አካል መሆኑ መዘንጋት የለባቸው ቢኖሩም ቢቀሩም የማይጎዱ ለማዶች አንድ ጥሎሽ በሰርጓዚ ማለት ሙሽራው ለሙሽሪት የሚልከው ስጦታ ወይም ጥሎሽ በሀገራችን የተለመደ ባህል ነው ቤተክርስቲያናችን አባታችን አዳም ለእናታችን ለህይወት በቅርሳም መላእክ ተማካኝነት ጥሎሽ እንደሰጣት ይናገራል ያብራሃም ሎሌ አብርሃም ባዘዘው መሰረት ለይሳቅ ሚስት ለማምጣት በሄደ ጊዜ ለርብቃም ለቤተ ሰዎችዋም ጥሎሽ ሰጥቷል ሎሌውም የብርና የወርቅ ጌጥ ልብስም አወጣ ለርብቃም ሰጣት የከበረ ስጦታንም ለወንድም ዋና ወምደማና ለእናታ መከረበ ሪዘ ፍጥረት መራፋይራት ቁጥር 30 ሶስ ያብራሃም ሙሌ ጥሎሽ ሰጠው አቅማቸው በሚፈቅተው ልክ ነው ስለሆነም ጥሎሽ መቅረብ ያለበት በአቅም ነው ካቅም በላይ ከሆነ ግን መተው እንጂ ራስን እዳውስ ተከቶ መጨነቃ ይገባ ምክንያቱም ጥሎሽ የፍቅር ስጦታንጂ የጭንቅ አይደለምና ስለዚህ የጥሎሽን ዳጣ በመፍራት ብቻ ከጋብቻ መሸሻ ይገባ በመንፈሳዊ ጋብቻ ተልቁ ነገር ጥሎሽ ሳይሆን ስርዓተ ተክሊልና ቁርባኑ ነው ከዚህ አንጻር ጥሎሽ ቢኖርም ባይኖርም የማይጎዳል ማድ ነው ስለዚህ ትልቁ ጥሎሽ በቅንነት የተመላ ልብ መሆኑ መዘንጋት አይገባ ሁለት መልስና ቅልቅል በሰርጉ ሁለተኛ ቀን መልስ በመሽሪት ቤተሰብ ከዚያም በሌላ ቀን ደግሞ በመሽራው ቤተሰብ ቅልቅል የሚባል የቤተዘመድ መተባበቂያ ባህል አለ መንፈሳዊ ሰው ሀቅም ካለው ቤተሰቡንና ያከባቢውን ነዋሪ ለማስተሰድ ባልተንዛዛዎች እነዚህን ባህሎች መፈጸም ይችላል ሀቅሙ ከሌለው ግን መርሰና ቅልቅል በመቅረቱ ጋብቻው እንደተበላሸ ማሰብ የለበትም ለመንፈሳዊያን በሰርግ ቤት ሰርግ ቤቶች ምሽሮችና ወዳጅ ዘመዶቻቸው የሚደሰቱባቸው ደስታቸውንም በመዝሙር የሚገልጡባቸው ታዳሚዎችን በመብልና በመጠጥ የሚስተናገዱባቸው የደስታ ደባባዎች ናቸው እንዲህ ባለው ስፍራ የሚገኝ መንፈሳዊ ሰው ከታዳሚው ጋር በመዝሙር ደስታውን ቢገልጥ መልካም ነው ከዚህ ወጭ ተመርት በስ በሚሰጥ በሰዓት በጥሞና በመከታተል በአካባቢው ያለውን እንቅስቃሴ መቆጣጠር ይችላል እርሱ ተምሮ ሌሎችን እንዲማሩ የሚያደርገው በዚህው መንገድ ነውና 
በቦታውላይ አብረውት ያሉ ሰዎች በጫውታቸው መሃር ስለጋብቻው መልካምነት የሚያነሱ ካሉ ጉዳዩ እነርሱንም የሚጨምር ማሆኑን በመንገር የተሰጠውን ትምህርት ማብራራት ይተበቅበታል እናልባት ወጣው የተገኙ አንድ አንድ አላቆ አላዋቂዎች ስብከቱንና መዝሙሩን እየሰሙ ለመተቸት ሲመኩሩ ከሰማም በጥሞና በማስረዳት ንቅፌታቸውን እንዲተው ለማድረግ መጣር ይተበቅበታል የመርመቻት የያቂዎች መመሪያ አንድ ለሚከተሉ ጥያቄዎች ከተሰጡ ተማራጆች ትክክለኛውን መርስ ምራጥ ወይ ምራጭ አንድ ከሚከተሉት ውስጥ የጽዋ ማህበር አጀማመር መነሻ የሆነው የትኛው ነው? አ ጌታችንና የቅዱሳን ሐዋርያት በመሰተ ሐሙስ በአንድ ማዕድ መመገብ ለ በዘመነ ሐዋርያት ነበረ አጋጥ አመሩዋ በዘመነ ሰማዕታት በየቤቱ ይደረግ የነበረው አብሮ መመገብ መሁሉ መርስ ይሆናል ሁለት በጽዋ ማህበር ስነ ስርዓት መሰረት በእለቱ የሚካሄደው የጽዋ መርሃ ግብር የሚመራው ማን ነው ሃ ካህኑ ለእለቱ ተረኛ ጽዋ ከፋይ አመሩሃ ሙሴ ማህገልገል ሙሴ ሰ የጽዋ ከፋዩ ንሳባት ሶስት ከሚከተሉ ታንዱ የነሳ ዘን የሚያዝኑ ሰዎች መሳለ አይደለም ሃ አዳ ለቅዱስ ዳዊት አመርሃ ቅዱስ ጴጥሮስ መፈረኦን ሰከመ ወስተቀር ሁሉ መርስ ናቸው አራት ዘመዶቹ የሞቱበት ክርስቲያን እንዲያስ እንዲያለቅ ስባቸው የተፈቀዱ እግዚአብሔር የትኞቹ ናቸው ሃ የሞአሽ ነፍስ ከስጋዋ ስትለይ ጸሎተ ፍትሃት ሲደረግ ክብአተ መሪስ ይፈጸም ለ የሞአሽ ነፍስ ከስጋዋ ስትለይ ሞአሽ አፈር ሲለብስ በሶስተኛው ቀን ወይም በሰለስተ አመሩሃ የሞአሽ ነፍስ ከስጋዋ ስትለይ የሞአሽ አስክሬን ከቤት ሲወጣ ሞአሽ አፈር ሲለብስ ነ በሞተበት ለት በሶስተኛው ቀን በሰላሳኛው ቀን ሰ ደረቱን በሊንጋይ ሳይደቃ ፊቱን ሳይዋጥት ከሆነ ለማች እንዳለው ፍቅር መጠን ማልቀስ ይችላል መመሪያ ሁለት ለሚከተሉ ጥያቄዎች የተብራራ መርስ ጣይም ሰጭ አንድ ኤክስቴል ጆች በሆኑ ሰናት አስተዳደር የክርስቲና አባት ወይ ምናት ሚና ምንድነው ሁለት ክርስቲያን ወላጆች ልጆቻቸውን በአግባብና በስነ ስርዓት ለማሳደግ ይመሩባቸው የሚገቡ መንገዶች ምን ምን ናቸው? ሶስት በብዙ ክርስቲያን በባልና ሚስቶች መካከል ከጋብቻ በኋላ የሚጸባረቁ ችግሮችና መንስኤዎቻቸው ምን ይመስሉሃል? አራት ክርስቲያን ልጅ ወላጆቹን ማሰብና ማክበር አለበት ሲባል መገለጫ መንገዶቹ ምን ምን ናቸው? አምስት በጽዋ ማህበር የመሰብሰብ መሰረታዊ ዓላማዎች ምንድናቸው? ስድስት የሰንበት ማህበር አጀማመር መነሻ ምንድነው? መመሪያ ሶስት ተዋይባቸው አንድ በዛሬ ጽዋ ማህበራት ላይ አውቀው ሆነ ሳይቁ በሚያጠፉ ሰዎች ምክንያት የሚፈጠሩ ችግሮችንና መፍትሄዎችን ተወያዩባቸው ሁለት አንተ ወይ ማንቺ በመትኖር በመትኖርበት ወይም በመትኖርበት አጥቢያ ቤተክርስቲያን በሰንበት ማህበር በተሳተፈ ወይም በተሳተፈ ምን ጥቅም አገኛለሁ ወይም በለሽ ወይም በለህታምናለህ ወይም ታምናለሽ ሶስት በአካባቢ ወይም በአካባቢሽ ከመታውቀው ወይም ከመታውቂያቸው የሰንበት ማህበራት ጥሩ አብነት ይሆናሉ የምትላቸው በመጥቀስ አብነታቸው በምን በምን እንደሆነ ተዋዩበት አራት ዘመድ የሞተበት ሰው ጥቁለስ ባይለብስ በመሐበር በህብረተሰቡ የሚደርስበት ንቀፌት አለ ታዲያ ይሄ ሁኔታ በመሐብራዊ ህይወቶች ህይወት ህይወት ችግር አይፈጥርበትም አምስት ባንተ ወይም ባንቺ 
አመለካከት በመንፈሳዊ ሰርግ የሚቀላቀሉ ዓለማዊ ስርዓቶች ናቸው የምትላቸው ወይም የምትያቸው ጥቀስ ወይም ጠቅሰሽ ወይም ጠቅሰ በሚያስ በሚያስከትላቸው ችግሮች ዙሪያ ተዋዩባቸው ነራፍለት በዚህ ተጠናቀቀ ንጻፍ ይቀጥላል